Antoine de saint exupéry Փոքրիկ իշխանը Լեոն Վերթին Երեխաներին խնդրում եմ ներել ինձ այն բանի համար, որ այս գրկույքը նվիրել եմ մեծահասակին, որպես արդարացում ասեմ։ Այդ մեծահասակը նիմ ամենալավ ընկերն է։ Մի բան էլ, նա աշխարում ամեն ինչ հասկանում է նույնիսկ մանկական գրքերը։ Եվ վերջապես նա ապրում է Ֆրանսիայում, իսկ այնտեղ հիմասով է ուսառնամանիկ եւ նա սփոփանկի կարիք ունի։ Եթե այս ամենն ինձ չի արդարացնում, ես կնվիրեմ այս գրքույքը իմ ընկերոջը, երբ նա դեռ փոքր էր, չէ որ բոլոր մեծահասակներն էլ սկզբում երեխա են եղել, բայց նրանցից քչերն են դա հիշում։ Այսպիսով ես շտկում եմ իմ սխալը։ Լեոն Վերթին։ Երբ նա փոքր էր։ Երբ ես 6 տարեկան էի, ճշմարտացի պատմություններ վերնագրով գրքում, որը պատմում էր անաղարտ անտառների մասին, մի զարմանալի նկարտեսա։ Նկարում հսկավ իշապոցը գիշատիչ գազան էր գուլ տալիս։ Գրքում գրված էր։ Վիշապն իր զոհին գուլ է տալիս ամբողջությամբ ճծամելով։ Դրանից հետո նա այլևս չի կարողանում շարժվել եւ քես տարի շարունակ քնում է, ինչև կերածը մարսի։ Ես երկար խորում էի ջունգլիի, արկածներով լի կյանքի մասին եւ ինքս էլ գունավոր մատիտով նկարեցի իմ առաջին նկարը։ Դա իմ համար մեկ նկարն էր։ Ստեղծագործությունը ցույց տվեցի մեծահասակներին եւ հարցրի։ Սարսափելի չէ։ Մի թե գլխարկից սարսափում են արարկեցին նրանք։ Բայց դա ամենևին էլ գլխարկ չեր, դա վիշապոց էր, որը փիղ էր գուլ տվել։ Այդ ժամանակ ես օծը ներսի կողմից նկարեցի, որպիսի մեծահասակներին ավելի հասկանալի լինի։ Չէ, որ նրանց միշտ ամեն ինչ պետք է բացատրել։ Դա իմ համար երկու նկարներ։ Մեծահասակները ինձ խորուր տվեցին օծեր չնկարել ոչ դրսից, ոչ ներսից, այլ ավելի շատ աշխարհագրությամբ, պատմությամբ, թվաբանությամբ եւ ուղղագրությամբ հետաքրքրվել։ Ահա թե ինչպես եղավ, որ 6 տարեկանում ես հրաժարվեցի նկարչի փայլուն ապագայից։ Համար 1 եւ համար 2 նկարներից անհաջողությունից հետո ես կորցրի հավատնի մուժերի հանդեպ։ Մեծահասակները երբեք ինքնուրույն ոչինչ չեն հասկանում։ Իսկ երեխաներին հոգնեցնում են նրանց անվերջ ամեն ինչ բացատրել ու մեկնաբանելը։ Այսպիսով ստիպված էի այլ մասնագիտություն ընտրել եւ սովորեցի օդաչուական գործը։ Թրիչքով անցա ամբողջ աշխարը։ Եվ աշխարհագրությունը ճիշտն ասած ինչ շատ պետք է կավ։ Ես կարողանում եի առաջին հայացքից տարբերել Չինաստան նարի զոնայից։ Դա շատ կարևոր է, երբ գիշերը շեղվում ես ճանապարից։ Իմ կյանքում շատ եմ հանդիպել տարբեր լուրջ մարդկանց։ Երկար ապրել եմ մեծահասակների շրջապատում։ Եվ ճանաչել եմ նրան շատ մոտիկից։ Եվ խոստովանեմ, որ դրանից հետո էլ չեմ սկսել նրանց մասին ավելի լավ կարծիք ունենալ։ Երբ հանդիպում էի որևէ մեծահասակի, ով ինձ մյուսներից ավելի խելացի եւ հասկացող էր թվում։ Նրանց ցույց էի տալիս իմ համար մեկ նկարը։ Ես այն պահել եմ։ Բայց նրանք բոլոր նասում էին։ Սա գլխարկ է։ Եվ ես այլևս չի խոսում նրանց հետ ոչ վիշապների, ոչ ջունգլի, ոչ աստղերի մասին։ Ես հարմարվում էի նրանց պատկերացումներին, խոսում էի նրանց հետ բրիջի եւ գոլֆի, քաղաքականության եւ փոխկապների մասին։ Եվ մեծահասակները շատ գոհ էին լինում, որ ծանոթացել են ինչպես ողջախող մարդու հետ։ Այսպես ապրում էի միայնության մեջ, ու չկար մեկը ում հետ սրտաբած զրուցեի։ Եվ ահա 6 տարի առաջ ստիպված էի հարկադրական վայրեջք կատարել Սահարայում։ Ինքնաթիռիս շարժիչի մեջ ինչ որ բան էր փչացել։ Կողքիս ոչ մեքենա գետ կար, ոչ ուղևոր եւ ես որոշեցի, որ կփորձեմ ինքնուրույն նորոգել անսարքությունը։ Չնայած դա շատ դժվար էր, պետք է շարժիչը աշխատացնեի կամ մեռնեի։ Ինձ մոտ եղած ջուրը հազիվ մեկ շափատ բավարար էր։ Եվ այսպես առաջին գիշերը քնեցի ավազի վրա, անապատում, ուր հազար մղոն հերավորությամ շրջագծով ոչ մի կացարան չկար։ Նավաբեկության ենթարկված եւ լաստի վրա, ով կանոսի կենտրոնում դեգերող մարդն անգամ այդքան միայնակ չեր լինի։ Պատկերացրեք զարմանքս, երբ լուսաբացին ինձ արթնացրեց ինչ որ մեկի բարալիկ ձայնը։ Այն ասաց, խնդրում եմ, ինձ համար կարնուկ նկարիր։ Ինչ? Ինձ համար կարնուկ նկարիր։ Վերցատկեցի այնպես, ասեց գխավերևում ուս ամբրոպ որոտած։ Դրորեցի աչքերս, սկսեցի շուրջս դիտել։ Տեսնե՞մ, ինչ որ անսովոր փոքրիկ եկ անգնած եւ լրջորեն ինձ է ուսումնասիրում։ 
աչքերս լայն բացած նայում էի այդ անսովոր հայտնությանը։ Մի մորացեք, որ ես գտնվում էի մարդկային բնակավայրից հազարավոր մղոն հերավորության վրա։ Մինչ դեր ամենևին չեր թվում, թե այդ փոքրիկը մոլորվելը և մերնելու չապ հոգնածը ու վախեցած կամ մերնում է քաղցից ու ծարավից։ Նրա տեսքից դատելով չեր կարելի ասել, որ նա մարդկային կացարաններից հեռու անմարդաբնակ անապատում մոլորված երեխա է։ Վերջապես խոսելու կարողությունս վերագտա եւ հարցրի։ Բայց ի՞նչ ես անում այստեղ։ Եվ նա կրկին կամաց ու շատ լուրջ խնդրեց։ Խնդրում եմ։ Կարնուկ նկարիր։ Ամեն ինչ այնքան խորհրդավոր ու անհասկանալի էր, որ ես չհամարձակվեցի մերժել։ Որքան էլ դա անհեթեթ էր այստեղ անապատում, մահից մի մաս հերու գրպանիցս հանեցի թղթի մի թեթ եւ ինձ միշտ ուղեկցող գրիչս։ Բայց տեղն ու տեղը հիշեցի, որ ես ավելի շատ աշխարհագրություն, պատմություն, թվաբանություն եւ ուղղագրություն եմ սովորել եւ ասացի փոքրիկին, նույնիսկ մի քիչ զայրացած ասացի, որ չեմ կարողանում նկարել։ Նա պատասխանեց. Մեկե, գառնուկ նկարիր։ Քանի որ կյանքումս երբ է գառնուկներ չեի նկարել, ես նրա համար կրկնօրինակեցի մեկը իմ երկու հին նկարներից, որոնք կարողանում եմ նկարել։ Մի շապոցը դրսից Ես շատ զարմացա, երբ փոքրիկը բացական չեց։ Չէ, չէ, ես չեմ ուզում վիշապոցի միջի փիղ։ Վիշապը չափից ավելի վտանգավոր է, իսկ փիղը չափից ավելի մեծ։ Իմ տան նամեն ինչ շատ փոքր է։ Ինձ գառնուկ է պետք, գառնուկ նկարիր։ Եվ ես նկարեցի։ Նա ուշադիր նայեց իմ նկարածին եւ ասաց։ Չէ, այս գառնուկը շատ տկար է, ուրիշը նկարիր։ Ես նկարեցի։ Իմ նոր ընկերը մեղ ներողամտորեն ժպտած։ Չի որ դու ինք թել տեսնում ես, ասաց նա, որ սա գառնուկ չէ, սա մեծ ոչ խար է, նա պոզեր ունի։ Ես կրկին նկարեցի, այլ կերպ։ Բայց նա այդ նկարնել չի հավանեց։ Սա շատ ծեր է։ Ես այնպիսի գառնուկ եմ ուզում, որ երկար ապրի։ Ես համբերությունս կորցրի։ Պետք էր շտապ կարգի բերել շարժիչը։ Ես ընդամենը արկղիկ հզբզեցի եւ ասացի փոքրիկին։ Ահա, արկղիկ, իսկ արկղիկի մեջ նստած է քո գառնուկը։ Ինչպես զարմացա, երբ իմ խիստ դատավորը երջանկացավ։ Հենց այսպիսին է յուզում։ Ինչ ես կարծում, նա շատ է խոտուտում։ Ինչո ես հարցնում։ Չէ, որ իմ տանը ամեն ինչ այնքան քիչ է։ Նրան կբավարարի։ Ես քեզ շատ փոքրիկ գառնուկ եմ տալիս։ Թե Այնքան էլ փոքր չէ, ասաց նա, գլուխը թեքելով եւ նկարն ուսումնասիրելով։ Նայիր, իմ գառնուկը քնեց։ Այսպես ծանոթացա փոքրիկ իշխանի հետ։ Ես այնքան էլ շուտ գլխի չնկա, թե նա որտեղից է հայտնվել։ Փոքրիկ իշխանը ինձ վրա հարցերի տարավ էր թափում, բայց երբ ես էի նրան որևէ բան հարցնում, ասես չեր էլ լսում։ Միայն աստիճանա բար պատահական Հենց այնպես ասված բարերից ինձ համար ամեն ինչ բացահայտվեց։ Այդպես, երբ նա առաջին անգամ տեսավ իմ ինքնաթիռը, ինքնաթիռը ես չեմ նկարի, մեկ է գլուխ չեմ հանի։ Նա հարցրեց։ Սա ինչ բան է? Սա ինքնաթիռ է, իմ ինքնաթիռն է, այն թռչում է։ Ես հպարտորեն բացատրեցի նրան, որ կարողանում եմ թռչել։ Փոքրիկը բացական չեց։ Ինչպես, դու երկնքից ես ընկել։ Դե այո, համեստորեն պատասխանեցի ես։ Ինձ սվարճալի է։ Եվ փոքրիկ իշխանը զրնգուն ծիծաղեց։ Այնպես որ ես վրթովեցի։ Ես սիրում եմ, երբ իմ անհաջողություններին լուրջ են վերաբերում։ Հետո նա հարցրեց։ Ուրեմն, դու էլ ես երկնքից հայտնվել։ Իսկ ո՞ր մոլորակից։ Ահա, թե ո՞ն է այստեղ անապատում նրա խորութավոր հայտնության գախնիքը։ Մտածեցի ես եւ ուղակի հարցրի։ Նշանակում է, դու այստեղ այլ մոլորակից ես հայտնվել։ Բայց նա չպատասխանեց։ Իմ ինքնաթիռն ուսումնասիրելով նա կամաց օրորեց գլուխը։ Դե սրանով չեր կարող անա շատ հերվից գալ։ Եվ մտորումների մեջ ընկավ։ Հետո գրպանից հանեց Գառնուկի նկարն ու խորասուզվեց այդ գանձի ուսումնասիրության մեջ։ Պատկերացնում մեկ թե այլ մոլորակների մասին նրա կիսախոստովանությունից ինչպես բորբոքվեց հետաքրքրությունս։ 
ու ես փորձեցի ավելին իմանալ։ Բայց որտեղից ես դու եկել փոքրիկս, որտեղ է քոտունը, գարնուկին ուր ես ուզում տանել։ Նա մտքերի մեջ ընկած լրեց։ Հետո ասաց։ Գիտես շատ լավ է որ դու ինձ արգիկ տվեցիր։ Գարնուկս դրա մեջ կքնի գիշերը։ Իհարկե, եւ եթե դու ես դու խելոք լինես, ես քես պարան ու մի ցից կտամ որ նրանց հերեկը կապես։ Փոքրիկ իշխանը մռայլվեց։ Կապեմ։ Ինչու՞։ Դե եթե չկապես ինչ իմանաս ուրկը գնա եւ կկորչի։ Իմ ընկերը կրկին ուրախ ծիծաղեց։ Բայց ուրկը գնա։ Ուր ասես։ Կգնա ուղիղ, ուղիղ, ուր աչ կկտրի։ Այդ ժամանակ փոքրիկ իշխանը լրջացավ եւ ասաց։ Ոչինչ։ Չէ որ ես այնտեղ շատ քիչ տեղ ունեմ։ Եվ հետո, եթե ուղիղ, ուղիղ գնաս, հերո չես գնա։ Այսպես, ես մի կարևոր բացահայտում եմ արեցի։ Նրա հարազատ մոլորակը մի տան չափ է հազիվ։ Ի դեպ, դա ինձ այդքանը չզարմացրեց։ Ես գիտեի, որ բացի այնպիսի մեծ մոլորակներից, ինչպիսիք են երկիրը, լուսնթագը, հրատը, արուսյակը, հարուրավոր ուրիշներն էլ կան, որոնց նույնիսկ անուն չեն տվել։ Ու նրանց մեջ էլ այնքան փոքրիկները, որոնց նույնիսկ աստղադիտակով է դժվար տեսնել։ Երբ աստղագ ետն այդպիսի մոլորակ է հայտնաբերում, նրան ոչ թե անուն է տալիս, այլ համարակալում է։ Օրինակ, աստղակերպ 3251 Ես ծանրակշիր հիմքեր ունեմ ենթադրելու, որ փոքրիկ իշխանը եկել էր այն մոլորակից, որը հայտնի է որպես աստղակեր Բ612։ Այդ աստղակերպը աստղադիտակով միայն մեկ անգամ է դիտվել 1909 թվականին, մի թուրք աստղագետի կողմից։ Այն ժամանակ աստղագետն իր հրաշալի հայտնագործության մասին զեկուցեց աստղագիտական միջազգային համաժողովում, բայց նրան ոչ ոք չհավատաց։ Եվ միայն այն պատճառով, որ նա թուրքական տարազ էր հակել, ահա այդպիսին են մեծահասակները։ Բայց ի բարեբախտություն աստղակեր Բ612-ի թուրք հայտիրակալը մահվան սպառնալիքով իր հպատակներին ստիպվեց եվրոպական հագուստ կրել։ 1920 թվականին նույն աստղագետը կրկին զեկուցեց իր հայտնագործության մասին, այս անգամ նա նորաձևության վերջին նվաճումներին համապատասխան էր հագնվել եւ բոլորը նրա հետ համաձայնվեցին։ Ես ձեզ այսպես մանրամասն պատմեցի աստղակերպ Բ612-ի մասին եւ նույնիսկ նրա համար նասացի միայն մեծահասակների պատճառով։ Նրանք շատ են սիրում թվեր։ Երբ մեծահասակներին պատմում ես, որ նոր ընկեր ունես, նրանք երբեք չեն հարցնում ամենագլխավորի մասին։ Երբեք չեն ասում, իսկ ինչպեսի ձայն ունի քո ընկերը։ Ինչ խաղեր է սիրում խաղալ։ Թիթեռներ բռնում է։ Նրանք հարցնում են, քանի տարեկան է նա քանի եղբայր ունի, որքան է նրա քարշը, հայրը որքան է վաստակում, եւ դրանից հետո կարծում են, որ ճանաչեցին մարդուն։ Երբ մեծահասակներին ասում ես, ես վարթագույն աղյուսից տուն եմ տեսել, պատուհանագոգերին խորդենիներ, տանիքին աղավնիներ։ Նրանք ոչ մի կերպ չեն կարողանում պատկերացնել այդ տունը։ Նրանց պետք է ասել, ես հարյուր հազար ֆրանկ արժողության տուն եմ տեսել։ Եվ նրանք կբացական չեն ինչպիսի գեղեցկություն։ Նույնն է նաև այն դեպքում, եթե ասեք, ահա ապա ցույցն այն բանի, որ փոքրիկ իշխանը իսկ ապես գոյություն է ունեցել։ Նա շատ շատ լավն էր։ Ծիծաղում էր եւ ուզում էր գառնուկ ունենալ։ Իսկ եթե մեկն ուզում է գառնուկ ունենալ, նա իհարկե գոյություն ունի։ Եթե այսպես ասվի, նրանք մեծահասակները ուսերը կթոթվեն միայն եւ կնայեն ձեզ այնպես ինչպես անհասկացող փոքրիկի։ Բայց եթե ասվի Նա եկել է մի մոլորակից, որը կոչվում է աստղակերպ Բ612։ Նրանք կհամոզվեն եւ ձեզ էլ հարցը փորձով չեն զանձրացնի։ Այդպիսին են մեծահասակները։ Եվ պետք չէ բարկանալ նրանց վրա։ Երեխաները պետք է ներողամիտ լինեն մեծահասակների նկատմամբ, բայց մենք որ հասկանում ենք թե ինչ է կյանքը, մենք իհարկեցի ծաղում ենք համարների ու թվերի վրա։ Ես այս պատմությունը հաճիքով կսկսեի որպես կախարդական մի հեքիաթ։ Կուզենայ այսպես սկսել։ Լինում է չի լինում։ Մի փոքրիկ իշխան է լինում։ Նա ապրում էր մի մոլորակի վրա, որն իրենից մի քիչ էր մեծ։ Եվ նա անկերոջ կարիք էր զգում։ Ովքեր հասկանում են թե ինչ բան է կյանքը։ 
մի անգամից կտեսնեն, որ սա շատ ավելի են նման ճշմարտության։ Ես ամենևին չեմ ուզում, որ իմ գրքույի կկարդան պարզապես զվարճանալու համար։ Ինձ համար շատ ծավալի և դժվար է այս ամենը հիշել ու պատմելը։ Արդեն 6 տարի է, ինչի մնկերն իր կառնուկի հետ հերացել է ինձ անից։ Ես փորձում եմ նրա մասին պատմել այն պատճառով, որ չեմ ուզում նրան մոռանալ։ Շատ տխուր է, երբ մոռանում են ընկերներին։ Ամեն մեկը չէ, որ գիտի, թե ինչ է ընկերը։ Ես վախենում եմ դառնալ այնպիսին, ինչպիսին մեծահասակներն են, որոնց ոչ ինչ չի հետաքրքրում բացի թվերից։ Հենց այդ պատճառով էլ ներկեր ու գունավոր մատիտներ եմ գնել։ Այնքան էլ հեշտ չէ իմ տարիքում, նորից նկարչությամբ զբաղվելը, երբ ողջ կյանքի ընդհացքում երկու նկար եմ նկարել։ Մի շապոց ներսից ու դրսից, այն էլ 6 տարեկ անում։ Իհարկե, ես ճանում եմ, որ քան հնարավոր է նախատիպին նման նկարել, բայց ամենևին համոզված չեմ, որ դա հաջողվում է։ Մի դիմա նկարը հաջող է ստացվում, մյուսը մի կաթիլ նմանություն անգամ չունի։ Նույնն էլ հասակի հարցում։ Մի նկարում փոքրիկ իշխանը ճապից ավելի բարձրահասակ է մյուսում, ճապից ավելի պստիկ։ Եվ ես վատ եմ հիշում նրա հագուստի գույնը։ Ես փորձում եմ նկարել եւ այսպես, եւ այնպես, մոտավորապես մի կերպ։ Ի վերջո ես կարող եմ սխալվել նաեւ ինչ որ կարևոր մանրամասներում, բայց դուք բծախնդրություն մի արեք։ Իմ ընկերն ինձ երբեք ոչ ինչ չեր բացատրում։ Գուցե կարծում էր, որ ես այնպիսին եմ, ինչպիսին ինքը, բայց ես ցավոք, չեմ կարող անում արգղի պատերի մեջ փակված գառնու կտեսնել։ Հնարավոր է ես մի քիչ նման եմ մեծահասակներին։ Երևի ծերանում եմ։ Ամեն օր ես որևէ նոր բան էի իմանում նրա մոլորակի մասին, այն մասին թե ինչպես է հրացել այն տեղից եւ ինչպես է թափառել։ Նա այդ մասին քիչ-քիչ էր պատմում, իմիջ այլոց։ Այդպես երրորդ օրը ես իմացա բաուբաբների հետ կապված դժբախտության մասին։ Դա էլ գառնուկ իր շնորհիվ։ Թված փոքրիկ իշխանին մի անգամից ծանր մտքեր համակեցին։ Եվ նա հարցրեց։ Ասա, ճիշտ է չէ, որ գառնուկները թփեր են ուտում։ Այո, ճիշտ է։ Ահ, ինչ լավ է։ Ես չհասկացա թե ինչու է այդքան կարևոր, որ գառնուկները թփեր են ուտում, բայց փոքրիկ իշխանն ավելացրեց։ Նշանակում է բաոբաբները են ուտում։ Ես արարկեցի ասելով, որ բաոբաբները ոչ թե թփեր են, այլ զանգակա տան բարձրության հսկա ծառեր եւ եթե նա նույնիսկ փղերի նախիր բերի, ապա նրանք մի բաոբաբ անգամ չեն կարողանա ուտել։ Փղերի մասին լսելով փոքրիկ իշխանը ծիծաղեց։ Նրանց իրար վրա պետք է շարի, իսկ հետո բացատրեց։ Բաոբաբները սկզբում մինչև մեծանալը շատ փոքր են լինում։ Ճիշտ է, բայց ինչու ես ուզում, որ քո գառնուկը փոքրիկ բաոբաբներ ուտի։ Ինչպես թե, բացականչեց նա այնպես, ասես խոսքը ամենապարզ տարական ճշմարտության մասին էր։ Ես երկար ժամանդա գլուխ կոտրեցի, մինչև հասկացա թե ինչ նկատի ունի։ Փոքրիկ իշխանի մոլորակի վրա, ինչպես եւ ցանկացած ուրիշ մոլորակի վրա, աճում են օկտակար եւ վնասակար խոտեր։ Դա նշանակում է, որ այնտեղ կան օկտակար խոտերի լավ սերմեր եւ մոլախոտների վնասակար սերմեր։ Իսկ սերմերը տեսանելի չեն։ Նրանք խոր հողի տակ քնում են, ինչև մեկն ու մեկի խելքին փչում է արթնանալ, այլ ժամանակ նա ծիլ է արձակում։ Ծիլն ուղղվում է, ձգվում է դեպի արևը։ Սկզբում այնքան քնքուր, անմեղ։ Եթե դա ապակա բողք է կամ վարթի թուփ, թողա չի իր համար։ Բայց եթե ճանաչեց իր որ դա մոլախոտ է, պետք է արմատով հանել։ Ահա փոքրիկ իշխանի մոլորակի վրա կան սարսափելի վտանգավոր սերմեր։ դրանք բաոբաբի սերմերն են։ Մոլորակի ողջ հողը վարակված է դրանցով։ Եթե բաոբաբը ժամանակին չճանաչես, հետո դրանից էլ չես ազատվի։ Կգրավի ողջ մոլորակը, իր արմատներով կթափանցի նրա խորքերը, եւ եթե մոլորակը շատ փոքր է, իսկ բաոբաբները շատ։ Մոլորակը կտոր կտոր կլինի։ Այսպիսի անխախտ կարգ կա, ավելի ուշ ասաց ինձ փոքրիկ իշխանը։ Երբ առավոտյան արթնանում, լվացվում եւ քես կարգի ես բերում, կարգի բեր նաեւ քո մոլորակը։ Պետք է անպայման ամեն օր արմատախիլ անել բաոբաբները, հենց որ սկսում են տարբերվել վարթի թփերից, չէ որ դրանց մատ խաշ ծիլերը միանման են։ Դա շատ զանձրալի գործ է, բայց ամենևին բարդ չէ։ 
մի անգամ փոքրիկ իշխանը ինձ խորուր տվեց ճանք գործադրել եւ նկարել այնպիսի մի նկար, որպեսի մեզ մոտ էլ երեխաները դա լավ հասկանան։ Եթե նրանք երբևէ ճամփորդեն, դա նրանց պետ կգա։ Որևէ ուրիշ աշխատանք մի քիչ էլ ուշացնես ոչ ինչ, վնաս չի լինի։ Բայց եթե ազատություն տաս բաբաբներին փորձանքից չես խուսափի։ Ես մի մոլորակ գիտեի, որի վրա մի ցույլ էր ապրում։ Նա ժամանակին արմատախիլ չարեց երեք թուփ։ Փոքրիկ իշխանը ամեն ինչ մանրամասն նկարագրեց ինձ։ Եվ ես նկարեցի այդ մոլորակը։ Ես չեմ սիրում բարոյա խոսել, բայց ոչ բոլորը գիտեն, թե ինչպիսի սպառնալիք են թաքցնում իրենց մեջ բաբաբները։ Իսկ վտանգը, որին կենթարկվի այդպիսի աստղակերպի վրա հայտնված մարդը շատ մեծ է։ Ահա թե ինչ ու այս անգամ ես համարձակվում եմ մի կողմ դնել իմ սովորական զսպվածությունը։ Երեխաներ, զգուշացեք բաբաբներից։ Ես ուզում եմ նախազգուշացնել իմ ընկերներին այդ վտանգի մասին, որը վաղուց նրանց հետապնդում է։ Բայց նրանք չեն էլ կասկածում այդ մասին։ Այնպես ինչպես առաջ ես չեի կասկածում։ Ահա թե ինչու այդքան աշխատեցի այդ նկարի վրա եւ չեմ ապսոսում ջանքերիս համար։ Հնարավոր է հարցնեք թե ինչու իմ գրքում չկան այնպիսի ազդեցիկ այլ նկարներ ինչպեսին սա է բաբաբներով նկարը։ Պատասխանը շատ բարձ է։ Ես փորձում եի, բայց չեր ստացվում։ Իսկ երբ բաբաբներին էի նկարում, ինձ ոգեշ ինչում էր այն գիտակցությունը, որ դա շատ կարևոր ու անհետաձգելի գործ է։ Ախ, փոքրիկ իշխան, աստիճանաբար ես հասկացա նաև, թե որքան թախծալի եւ մի օրինակ է եղել քոկյանքը։ Երկար ժամանակ դու միայն մեկ զվարճություն ես ունեցել, հիացել ես մայրամուտով։ Այդ մասին ես իմացա 4-րդ օր նարավոտյան, երբ դու ասացիր։ Ես շատ եմ սիրում մայրամուտ։ Գնանք տեսնենք թե ինչպես է արևը մայր մտնում։ Բայց պետք է սпасենք։ Ինչի՞ն սпасենք։ Որ արևը մայր մտնի։ Սկզբում դու շատ զարմացար, իսկ հետո ինքը քեզ վրա ծիծաղեցիր եւ ասացիր։ Ինձ անընդհատ թվում է, որ ես իմ տանն եմ, իսկապես էլ, բոլորը գիտեն, որ երբ Աֆրիկայում կես օրը, Ֆրանսիայում արևն արդեն մայր է մտնում։ Եվ եթե հնարավոր լինել մեկ ռոպեի ընթացքում Ամերիկայից տեղափոխվել Ֆրանսիա, կարելի էր հիանալ մայրամուտով։ Ցավոք Ֆրանսիան շատ շատ հեռու է։ Իսկ քո մոլորակի վրա բավական էր աթորդ մի քայլ տեղափոխել եւ գրգին ու գրգին տեսնել իր մայրամուտը։ Միայն ցանկություն էր պետք։ Մի անգամ մեկ կորվա ընթացքում ես 43 մայրամուտ եմ տեսել, իսկ քիչ անց ավելացրիր։ Գիտես, երբ շատ տխուր ես լինում, լավ կլինի նայես թե ինչպես է արևը մայր մտնում։ Ուրեմն այն օրը երբ դու 43 մայրամուտ տեսար դու շատ տխուր էիր։ Բայց փոքրիկ իշխանը չպատասխանեց։ Հինգ երրորդ օրը, դարձյալ գառնուկի շնորհիվ ես իմացա փոքրիկ իշխանի գախնիքը։ Նա հարցրեց անսպասելի, առանց նախաբանի, ասես այդպես էր որոշել երկարատև ինքնամ փոփ մտորումներից հետո։ Եթե գառնուկը թփեր է ուտում, նշանակում է ծաղիկներել է ուտում։ Դե ուտում է այն, ինչ պատահում է։ Նույնիսկ այնպիսի ծաղիկներ, որոնք փշեր ունեն։ Դե այո, նաև այնպիսիք, որոնք փշեր ունեն։ Այդ դեպքում ինչի համար են փշերը։ Ես դա չգիտեի, շատ բաղված էի։ Շարժիչի մեջ մի պտուտակ էր լրվել եւ ես փորձում էի այն պտտեցնել։ Ես տեղս չի գտնում, դրությունս լրջանում էր, ջուր համարյա չեր մնացել եւ ես սկսել էի վախենալ, որ իմ հարկադրական վայրեջքը վատ վերջաբանք ունենա։ Ինչի համար են փշերը։ Փոքրիկ իշխանը երբ որևէ հարց էր տալիս, էլ ձեռք չեր քաշում, մինչև պատասխան չստանար։ Համար պտուտակը ինձ հունից հանում էր եւ ես առանց մտածելու պատասխանեցի։ Փշերը ոչ մի բանի էլ պետք չեն, ծաղիկները դրանք դուրս են հանում պարզապես չարությունից։ Ահա թե ինչ, լրություն տիրեց։ Հետո նա համարյա զայրացած ասաց։ Ես քեզ չեմ հավատում։ Ծաղիկները թույլ են եւ միամիտ։ Եվ նրանք փորձում են քաջ ձևանալ։ Նրանք մտածում են, որ եթե փշեր ունենան, իրենցից բոլորը կվախենան։ Ես չպատասխանեցի։ Այդ պահին ինքը ինձ ասում է, եթե այս պտուտակը հիմա էլ չի ենթարկվեց, մուրջով այնպես եմ հարվածելու, որ կտոր կտոր լինի։ Փոքրիկ իշխանը կրկին ընդհատեց իմ մտքերը։ Իսկ դու կարծում ես, որ ծաղիկները, դե ոչ, ես ոչ ինչ էլ չեմ կարծում։ Ես քեզ ասացի այն ինչ առաջինը գլուղս եկավ։ Տեսնում ես լուրջ գործով եմ զբաղված։ Նա ապշած նայեց ինձ։ 
լուրջ գործով նա շարունակում է նայել մեքենայի յուղով կեղտոտված մուրջը ձեռքից ես խոնարվել էի անհասկանալի մի արարկայի վրա որը նրան այնքան անջորնի էր թվում դու խոսում ես մեծահասակների պես ասաց նա ես ամաչեցի իսկ նա անողոքաբար ավելացրեց ամեն ինչ սխալ ես ասում ոչինչ չես հասկանում այո լրջորեն զայրացել էի նա թափահարեց գլուխը և քամին խճճեց նրա ոսկեգույն մազերը ես մի մոլորակ գիտեմ այնտեղ կաս կարմիր դեմքով մի պարոն է ապրում իր ողջ կյանքի ընթացքում ոչ մի անգամ ծաղկից հոտ չի քաշել ոչ մի անգամ չի նայել աստղի նա երբեք ոչ մեկին չի սիրել եւ երբեք ոչինչ չի արել միայն մի բանով էր զբաղված թվեր էր գումարում եւ առավոտից երեկո միայն մի բան էր պնդում Ես լուրջ մարդ եմ, ես լուրջ մարդ եմ, ինչպես դու, դու փքվում ես հպարտությունից, մինչ դեռ իրականում նա մարդ չէ, նա սունկ է, ինչ, սունկ, փոքրիկ իշխանը զայրույթից նույնիսկ սպրտնեց, միլիոնավոր տարիներ, ծաղիկները փշեր են աճեցնում, եվ միլիոնավոր տարիներ գարնուկներ են այն ու ամենայնիվ ծաղիկներ են ուտում, մի թե լուրջ գործ չէ հասկանալը, թե ինչու են ծաղիկներն այդքան տքնում փշեր աճեցնելու համար, եթե փշերից ոչ մի օգուտ չունեն։ Մի թե կարևոր չէ այն, որ գարնուկներն ու ծաղիկները պատերազմում են իմանց դեմ։ Եվ մի թե դա ավելի լուրջ ու կարևոր չէ, քան կարմիր դեմքով գերբարանի թվաբանությունը։ Եվ եթե ես ճանաչում եմ մի ծաղկի, որը միայն իմ մոլորակի վրա է աճում, ու նրա նմանը ուրիշ ոչ մի տեղ չկա։ Իսկ փոքրի գարնուկը մի չքնաղ առավոտ ուտի նրան եւ նույնիսկ գլխի չնքնի թե ինչ արեց ինքը դա քո կարծիքով կարևոր չէ նրա դեմքը կարմրեց հետո փոքրի իշխանը շարունակեց եթե սիրում ես մի ծաղկի որի նմանը չկա միլիոնավոր աստղերից եւ ոչ մեկի վրա դա բավական է նայում ես երկնքին եւ քես երջանի կեսկում եւ ասում ես ինքդ քես Այնտեղ, ինչ որ տեղ, ապրում է իմ ծաղիկը։ Բայց եթե գարնուկը նրան ուտի, նույնն են ինչ եթե բոլոր աստղերը մի անգամից մարեն։ Ու դա, քո կարծիքով կարևոր չէ։ Նա այլևս չկարողացավ շարունակել եւ հանկարծ փղծկած։ Մտնեց։ Ես թողեցի գործս։ Ես նույնիսկ մորացա մտածել չարաբաստիկ պտուտակի ու մուրջի ծարավի ու մահվան մասին իմ աստղի իմ մոլորակի երկիր անունով իմ մոլորակի վրա արտասվում էր փոքրի իշխանը եւ պետք էր նրան հանգստացնել ես նրան գրկեցի ու սկսեցի օրորել ես ասում էի նրան ծաղկին որին դու սիրում ես ոչինչ չի սպառնում ես քո գարնուկի համար դնչ կալ կնկարեմ քո ծաղկի համար զրահ կնկարեմ ես Ես չգիտեի էլ ինչ ասեմ նրան։ Ինձ սարսափելի անշնորհ ու անզոր էի զգում։ Ինչպես խոսեմ նրա հետ որ լսի ինձ։ Ինչպես հասնեմ նրա հոգուն, որը փախչում է ինձնից։ Այնքան խորհրդավոր եւ անհայտությամբ լի է արցունքների աշխարը։ Շատ շուտով ես ավելի իմաց է այդ ծաղկի մասին։ Փոքրիկ իշխանի մոլորակի վրա միշտ հասարակ համես ծաղիկներ էին աճում։ դրանք սակավաթերթ էին, շատ քիչ տեղ էին գրավում եւ ոչ մեկ ինչ էին անհանգստացնում։ Նրանք բացվում էին խոտերի մեջ առավոտյան եւ երեկոյան թարամում էին, իսկ այս մեկը նաճեց մի սերմից, որը չգիտես որտեղից էր հայտնվել եւ փոքրիկ իշխանը աչքը չեր հերացնում պստելիկ ծիլից, որը նման չեր մնացածներին։ Մեկ էլ տեսար, բաոբաբի մի նոր տեսակ է, բայց փոքրիկ թուփը շուտով դադարեց վեր ձգվել եւ նրա վրա մի կոկոն հայտնվեց։ Փոքրիկ իշխանը այդպիսի մեծ կոկոններ երբեք չեր տեսել եւ նախազգում էր որ հրաշք է տեսնելու Իսկ անցանոթ հյուրն իր կանաջ սենյակի պատերի մեջ թաքնված զարթարվում եւ սիրունանում էր Նա խնամքով գույներ էր ընտրում նա անշտա փակնվում էր մեկը մյուսի հետևից թերթիկները փորձելով նա չեր ցանկանում լույս աշխար գալ կսկսված ինչ որ մի կակա չի պես նա ուզում էր հայտնվել իր գեղեցկության ողջ շուքով այո նա իսկապես պճռուհի էր խորհրդավոր նախապատրաստությունները նորորի ցկցկվում էին եւ ահա մի օր առավոտյան երբ արևը նոր էր ցակել 
նրա թրթերը բացվեցին եւ գեղեցկուհին որն այնքան ջանքեր էր թափել հենց այս ռոպեի համար հորանջելով ասաց ախ հազի վարտնացա ներեցեք մազերս երևի շատ գզգզված են փոքրիկ իշխանը չկարողացավ զսպել հիաց մունքը որ քան չկնող եք դուք Այդպես է չէ՞, կամացուկ պատասխանեց ծաղիկը։ Եվ նկատի ունեցեք, որ ես արևի հետ ծնվեցի։ Փոքրիկ իշխանը իհարկե գլխի ընկա, որ զարմանալի հյուրը նա վելորդ համեստությունից չի տարապում։ Բայց փոխարենը նա այնքան գեղեցիկ էր, որ մարդու շունչը կտրվում էր դրանից։ Ծաղիկը շուտով ասաց, կարծում եմ նախաճաշելու ժամանակն է, բարի եղեք հոգ տարեք իմ մասին։ Փոքրիկ իշխանը շատ շփոթվեց, փնտրեց գտավ ցնցուղը եւ ջերեց ծաղիկն աղբյուրի ջրով շուտով բարձվեց որ գեղեցկուհին հպարտը ունեղած գոտ եւ փոքրիկ իշխանը նրա ձեռքին շատ տանջվեց ծաղիկը 4 փուշ ուներ մի անգամ նա ասաց թողգան վագրերը ես նրանց ճանկերից չեմ վախենում իմ մոլորակի վրա վագրեր չկան առարկեց փոքրիկ իշխանը բացի այդ վագրերը խոտ չեն ուտում Ես խոտ չեմ, կամացուկ նկատեց ծաղիկը։ Ախ, ներեցեք։ Վագրերից ես չեմ վախենում, բայց սարսափելի վախենում եմ միջանցի քամիներից։ Դուք միջ նորմ չունեք? Բույսը, բայց միջանցի քամիներից է վախենում։ Շատ տարօրինակ է, մտածեց փոքրիկ իշխանը։ Ինչ բարդ բնավորություն ունի այս ծաղիկը։ Երեկոյան ինձ ծածկեք կափարիչով։ Այստեղ շատ ցուրտ է, շատ անհարմարավետ մոլորակ է։ Իսկ այնտեղ որտեղից ես եմ եկել։ Նա չավարտեց խոսքը, չէ որ ինքն այստեղ հայտնվել էր այն ժամանակ, երբ դեռ փոքրիկ սերմ էր եւ ոչինչ չեր կարող իմանալ այլ աշխարների մասին։ Հիմարություն է ստելը, երբ գիտես որ սուտը այդքան հեշտ է բռնելը։ Գեղեցկուհին շփոթվեց հետո մեկ երկու անգամ հազած որպեսի փոքրիկ իշխանը զգաթ թե որքան մեղավոր է իր հանդեպ բայց ուրեմ իջ նորմը ես ուզում եի գնալ այն բերելու բայց չի կարող չէ ձեզ ինչև վերջ չլսել գեղեցկուհին ավելի բարձր հազած թող փոքրիկ իշխանի խիղճն այնու ամենայնիվ տանջի չնայած փոքրիկ իշխանը շատ սիրեց չկնաղ ծաղկին եւ ուրախ էր որ ծառայում է նրան բայց շուտով նրա հոգում կասկածներ արթնացան ծաղկի դատարկ խոսքերը նա սրտին մոտ էր ընդունում եւ իրեն սկսեց շատ դժբախտ զգալ ես զուր էի լսում նրան դյուրը հավատորեն ասաց նա ինձ մի անգամ երբ փեք պետք չէ լսել թե ինչ են ասում ծաղիկները պետք է պարզապես նայել նրանց եւ շնչել նրանց բույրը իմ ծաղիկը բուրմունքով էր լցրել իմ ողջ մոլորակը իսկ ես չի կարող անում ուրախանալ նրա գոյությամբ ճանկերի ու վագրերի մասին այս զրույցները դրանք պիտի հուզեին ինձ մինչ դեռ ես զայրացա նա նաև խոստովանեց ես ոչ ինչ էլ չի հասկանում այն ժամանակ պետք է ոչ թե խոսկերով այլ գործերով դատեի նա ինձ էր նվիրում իր բույրը լուսավորում էր իմ կյանքը ես պիտի չփախ չի այդ խղճու խորամանկությունների եւ հնարքների տակ ես պետք է նկատեի քնքշությունը ծաղիկներն այնքան անհետևողական են բայց ես շատ անփորձ եի ես դեռ սիրել չի կարող անում որքան հասկացամ նա որոշել էր ճամփորդել չվող թրչունների հետ մեկնելու օրվա առավոտյան սովորականից ավելի ճանասիրաբար կարգի բերեց իր մոլորակը նախնամքով մաքրեց գործող հրաբուխները նրա մոլորակի վրա երկու գործող հրաբուխ կար առավոտյան շատ հարմար էր դրանց վրա նախաճաշ տակացնելը բացի այդ մի հանգած հրաբուխել ուներ բայց ասաց նա ինչ իմանաս ինչ կարող է պատահել այդ պատճառով հանգած հրաբուխնել մաքրեց երբ հրաբուխները խնամքով մաքրում ես դրանք հավասար ու մեղմ կրակ են արձակում եւ չեն ժայթքում հրաբուխի ժայթքումը նույնն է ինչ փոցը վարարանի խողովակում երբ այնտեղ մուր է հավաքվում իհարկե մենք երկրի վրա ապրող մարդիկս շատ փոքրենք մեր հրաբուխները մաքրելու համար ահա թե ինչու են դրանք մեզ այդքան տհաճություն պատճառում հետո փոքրիկ իշխանը ոչ առանց դխրության քաշեց հանեց բաոբաբների վերջին ծիլերը նա մտածում էր որ այլևս երբեք չի վերադառնա այդ առավոտ սովորական աշխատանքը նրան անսովոր հաճույք էր պատճառում իսկ երբ վերջին անգամ ջրեց 
և պատրաստվում էր ապակե կապարիչով ծացկեր հրաշկ ծաղիկը, կեջ մնաց լաց լիներ։ Մնակ բարով, ասաց նա, գեղեցկու հինչ պատասխանեց։ Մնակ բարով, կրկնեց փոքրիկ իշխանը։ Ձաղիկը հազած, բայց ոչ թե մրսատությունից։ Ես հիմա Հոքրիկ իշխանը շատ զարմացավ։ Նա ապագե կապարիչ ձերքում շպոտված կարացավ։ Որտեղիս այդ մեղմ կնգշանքը։ Այո, այո, ես սիրում եմ կեզ, դսեց նա։ Եվ ես եմ մեղավոր, որ դու չգիտես այդ մասին։ Դա Ինձ այն այլևս պետք չէ։ Բայց կամ ին։ Ես այն կան էր մրսած չեմ։ Գիշերվա թարմություն ու ինձ ավելի կոգնի։ Չէ, որ ես ծաղիկ եմ։ Կազանները, միջատները։ Ես պետք է հանդուրժեմ երկու երեկ թրթուրի � Իսկ մեծ կազաններից ես չեմ վախենում, ես էլ ճանկեր ունեմ։ Եվ նա պարզասրտորենց ու իծտվեց իր չորդ պշերը։ Հետո ավելացրեց։ Մի ծգ ծգիր, դա անտանելի է, որոշ էլ ես գնալ, գնա։ Նա չեր ուզում, որ Երեք հարուր կսան վեց, երեք հարուր կսան յոտ, երեք հարուր կսան ութ, երեք հարուր կսան ինը և երեք հարուր երեսուն աստղակերպերը։ Նա որոշեց սկզբում անցնել դրանցով, պետք է չէ ինչ, որ զբաղմուն գտնել։ Առաջին աստղակերպ Ահա և հպատակը, բացական չեց թակավորը փոքրիկ իշխանին տեսնելով։ Ինչպես ճանա չեց ինձ, մտացեց փոքրիկ իշխանը, չէ որ առաջին անգամ է տեսնում։ Նա չգիտեր, որ թակավորներ նաշխարին շատ վարձայացքո� Շատ հպարդ, որ ինչ-որ մեկի համար ինքը կարող է թակավոր լինել։ Բոքրի կիշխանը նայեց շուրջը նստելու տեղ պնտրելով, բայց թակավորի կզակի սե հոյակապթիքնոցը ծացկել էր ողջ մոլորակը։ Նա ստիպված Ես պատահը բարարեցի, պատասխանեց փոքրի կիշխանը շատ շպոտված։ Երկար ճանապար եմ անցել և բոլորովին չեմ կնել։ Այդ դեպքում հրամայում եմ կեզ հորանջել, ասաց թակավորը։ Երկար տարիներ չեմ տեսել, որ որև է Ասաց փոքրի կիշխան նուխիստ կարմրեց։ Հմ, հմ, այդ դեպքում, այդ դեպքում ես կեզ հրամայում եմ մեկ հորանջել, մեկ։ Թակավորը շպոտվեց և թված մի կիչ զայրացավ։ Չէ, որ թակավորի համար ամմ Բայց շատ բարի էր և այդ էր պաճարը, որ միայն խելամիտ հրամաններ էր տալիս։ Եթե ես իմ գեներալին հրամայեմ ծովային ճայ դարնալ, ասում էր նա, և եթե իմ գեներալը չկատարի հրամանը, ոչ թե նա այլ ես մեղավոր կլինեմ Բոքրիկ իշխանը տարակուսանքի մեջ էր, մոլորակն այնքան փոքր էր, թակավորելու տեղ էլ չկար, ձեր թմեծություն, սկսեցնամ, կարելի է ձեզ մի հարց տալ, հրամայում եմ, հարցրում, 
շտա պասած թակավորը։ Ձերդ մեծություն, որ տեղ է ձեր թակավորությունը։ Ամեն ուր, հանգիստ պատասխանեց թակավորը։ Ամեն ուր, թակավորը ձերքի մի ընգրկուն շարժումով ծույց տվեց իր մոլորակը։ Ապա մյուս մոլորակները, աստղերը։ Եվ այս ամենը ձերն է։ Հարցրեց փոքրիկ իշխանը։ Այո, պատասխանեց թակավորը։ Չէ որ նա իսկապես կատարյալ մի ապետր եւ ոչ մի սահման ու արգելք չեր ճանաչում։ Եվ աստղերը հնազանդվում են ձեզ, հարցրեց փոքրիկ իշխանը։ Իհարկե, աստղերը նինձ միական թարթում են հնազանդվում։ Անհնազանդություն ես չեմ հանդուրժում։ Փոքրիկ իշխանը հիացած էր։ Երանի ինքն էլ այդպիսի զորություն ունենար, այդ դեպքում նա մայրամուտով կհիանար ոչ թե օրական 43, այլ 72 եւ նույնիսկ 100 եւ 200 անգամ։ Ընդվորում աթորնել մի տեղից մյուսը դեղափոխելու կարիք չեր լինի։ Փոքրիկ իշխանը նորից տխրեց, հիշելով իր լքված մոլորակը եւ քաջություն հավաքելով խնդրեց թակավորին։ Ես շատ կուզենայի մայրամուտ տեսնել, խնդրում եմ հրամայե կարևին մայր մտնել։ Եթե ես որևէ գեներալի հրամայեմ թիթռիպես թրչել ծաղկից ծաղիկ, կամ ողբերգություն հորինել, կամ ճայ դառնալ, եւ գեներալը չկատարի իմ հրամանը, ով մեղավոր կլինի ես թե նա։ Դուք ձեր դմեծություն, ոչ մի րոպե չի երկ մտելով պատասխանեց փոքրիկ իշխանը։ Մի անգամ այն ճիշտ է, հաստատեց թակավորը։ Յուրաքանչյուրից պետք է պահանջել այն ինչնա կարող է անել։ Իշխանությունը նախ եւ առաջ պետք է խելամիտ լինի։ Եթե դու հրամայ ես խոժողովրդին նետվել ծովը, նա հեղափոխություն կկազմակերպի։ Ես իրավունք ունեմ հնազանդություն պահանջելու, որովհետև իմ հրամանները խելամիտ են։ Իսկ մայրամուտը, հիշեցրեց փոքրիկ իշխանը, երբ նա որևէ բան էր հարցնում, մինչև պատասխան չստանար, հետ չեր կանգնում իր հարցից։ Մայրամուտ կլինի։ Ես կպահանջեմ, որ արևը մայր մտնի, բայց նախ կսպասեմ բարենը past պայմանների, որովհետև դրա մեջ է տիրակալի իմ աստությունը։ Իսկ պայմանները երբ բարին նպաստ կլինեն, փորձեց տեղեկանալ փոքրիկ իշխանը։ Հմ, հմ, դա կլինի Այսօր դա կլինի 3-ոյան ժամը 7-ն անց 40 ռոպեին։ Եվ այդ ժամանակ դու կտեսնես թե ինչպեսի ճշգրտությամբ կկատարվի իմ հրամանը։ Փոքրիկ իշխանը հորանջեց։ Ապսոս որ այստեղ ցանկացած պահի մայրամուտ չես տեսնի։ Եվ անկեղծ ասաց նա սկսել էր ծանրանալ։ Ես պետք է գնամ ասաց նա թակավորին այստեղ էլ ոչ ինչ չունեմ անելու մնամ ասաց թակավորը նա շատ հպարտ էր որ հպատակ էր գտել եւ չեր ուզում բաժանվել նրանից մնա ես քեզ նախարար կնշանակ եմ ինչի նախարար դե արթարադատության բայց այստեղ ոչ ոք չկա որ դա տեմ ինչ իմանաս արարկեց թակավորը ես իմ ողջ թակավորությունը դեռ լավ չեմ տնտղել ես շատ ծեր եմ Կարքի համար այստեղ տեղ չկա եւ ոդքով քայլելը հոգնեցնում է։ Փոքրիկ իշխանը մի քիչ թեքվեց եւ նայեց մոլորակի մյուս կողմը։ Բայց ես արդեն նայեցի, բացականչեց նա։ Այնտեղ էլ ոչ ոք չկա։ Այդ դեպքում ինքը քեզ դատիր։ ասաց թակավորը, դա ամենա դժվար գործն է։ Ինքը քեզ դատելը շատ ավելի դժվար է քան ուրիշներին դատելը։ Եթե դու կարողանաս ճիշտ դատել քեզ, ուրեմն դու իրոք իմաս տունես։ Բայց ես որտեղ ասես, կարող եմ ինքս ինձ դատել, ասաց փոքրիկ իշխանը։ Դրա համար չարժե այստեղ մնալ։ Հմ։ Հմ։ Մտմտած թակավորը։ Ինձ թվում է, իմ մոլորակի վրա ինչ որ մի տեղ մի ծեր առնետ է ապրում։ Ես լսում եմ, թե ինչպես են ագիշերները ճանկրտում։ Դու կարող ես դատել այդ ծեր առնետին։ Ժամանակ ար ժամանակ մահվան դատապարտիր նրան։ Նրա կյանքը քեզնից կախված կլինի։ Բայց հետո ամեն անգամ պիտի նրան ներես։ Պետք է պահպանել ծեր արնետին, չէ որ նա այստեղ միակն է։ Ես չեմ սիրում մահապած ջի հրամաններ արձակել, ասաց փոքրիկ իշխանը։ Եվ ընդհանրապես, ժամանակն է գնալու։ Ոչ, ժամանակը չէ։ Արարկեց թակավորը։ Փոքրիկ իշխանը լրիվ պատրաստ է ճանապարհը շարունակելու, բայց չեր ուզում տխրեցնել ծեր թակավորին։ Եթե ձեր մեծությանը հաճելի է, որ ձեր հրամանները առանց արարկության կատարվեն, ասաց նա։ Կարող եք ողջամիտ հրաման տալ, օրինակ հրամայեք ինձ, որ ոչ մի ռոպե չկորցնելով ճանապարհ ընկնեմ։ Ինձ թվում է, դրա համար պայմաններն ավելի քան բարենպաստ են։ 
թակավորը չպատասխանեց և փոքրիկ իշխանը մի պահ անորոշության մեջ կանգնեց։ Ապա հոգոց հանեց և ճամփա անկավ։ Ես քեզ դես պան եմ նշանակում։ Նրա հետևից շտապ ձայն տվեց թակավորը։ Ընդվորում նրա տեսքն այնպիսին էր, ասես ոչ մի արարկություն չեր հանդուրժի։ Տարօրինակ են մեծահասակները։ Ինքն իրեն ասաց փոքրիկ իշխանն ու շարունակեց ճանապարը։ Երկրորդ մոլորակի վրա ապրում էր փարամոլը։ Ո, ահա եւ մեծարողը հայտնվեց։ Բացական չեցնա հերվից արդեն փոքրիկ իշխանին նկատելով։ Չէ որ սնա փար մարդկանց թվում է, որ բոլորն իրենցով հիանում են։ Բարի օր, ասաց փոքրիկ իշխանը, ինձ զվարճալի կխարկ ունեք։ Սա խոնարվելու համար է, բացատրեց փարամոլը։ Խոնարվելու երբ ինձ ողջ ունում են, ցավոք այստեղ ոչ ոք չի գալիս։ Ահա թե ինչ։ Կմկմած փոքրիկ իշխանը, նա ոչինչ չի հասկացավ։ Ապա ծափահարիր, ասաց նրան փարամոլը։ Փոքրիկ իշխանը ծափահարեց։ Փարամոլը բարձրացրեց գրխարկն ու համեստորեն խոնարվեց։ Այստեղ ավելի ուրախ է, քան ծեր թակավորի մոտ, մտածեց փոքրիկ իշխանն ու կրկին ծափահարեց։ Փարամոլը կրկին գլխարկը հանելով խոնարվեց։ Մոտավորապես 5 րոպ է այս ամենը կրկնվեց եւ փոքրիկ իշխանը ձանձրացավ։ Իսկ ինչ է պետք անել, որ գլխարկը ընկնի, հարցրեց նա, բայց փարամոլը չլսեց։ Սնա փար մարդիկ, գովասանքից բացի մնացած ամեն ինչի հանդեպ խուլ են։ Դու իսկ ապես ինձ յացմունքով մեծարողն ես, հարցրեց նա փոքրիկ իշխանին։ Իսկ ինչ է նշանակում մեծարել։ Մեծարել նշանակում է ընդունել, որ այս մոլորակի վրա ես ամենագեղեցիկն եմ, ամենազուգվածը, ամենահարուստը եւ ամենախելացին։ Բայց քո մոլորակի վրա քեզնից բացի ոչ ոք չկա։ Դելա, հաճելի մի բան արա ինձ համար, միև նույն է թե ինչ։ Վերջի վերջո հիացիր ինձ նով։ Ես հիանում եմ։ Ասաց փոքրիկ իշխան ու սերը թեթևակի թոթվելով։ Բայց քեզ ինչ հոգու դրանից։ Եվ նա փախավ փարամոլից։ Իսկ ապես որ մեծահոսակները շատ տարօրինակ են։ Մտածեց նա ճանապարը շարունակելով։ Հաջորդ մոլորակի վրա ապրում էր հարբեցողը։ Փոքրիկ իշխանն այնտեղ շատ քիչ մնաց, բայց դրանից հետո տխրեց։ Երբ նա հայտնվեց այդ մոլորակի վրա, հարբեցողը նստած նայում էր իր արչև շարված դատար կուլիկը շշերի շարքին։ Ինչ ես անում? հարցրեց նրան փոքրիկ իշխանը։ Ես խմում եմ, մռայլ պատասխանեց հարբեցողը։ Իսկ ինչու՞ որ մորանամ։ Ինչը մորանաս՝ հարցրեց փոքրիկ իշխանը։ Նա սկսեց խղճալ հարբեցողին։ Ուզում եմ մորանալ, որ ամաչում եմ, խոստովանեց հարբեցողն ու կախեց գլուխը։ Ինչու՞ ես ամաչում՝ հարցրեց փոքրիկ իշխանը։ Նա շատ էր ուզում օգնել այդ խեղճ մարդուն։ Ամաչում եմ, որ խմում եմ։ Բացատրեց հարբեցողն ու այլևս նրանից ոչ մի ուրիշ խոսք հնարավոր չեղավ լսել։ Եվ փոքրիկ իշխանը շփոթված ու տարակուսար շարունակեց ճանապարը։ Այո, իսկ ապես որ մեծահոսակները շատ տարօրինակ են, մտածեց նա։ Չորրորդ մոլորակը պատկանում էր գործնական մարդու։ Նա այնքան զբաղված էր, որ երբ փոքրիկ իշխանը հայտնվեց իր կողքին, նույնիսկ գլուխը չբարձրացրեց։ Բարի օր, ասաց նրան փոքրիկ իշխանը, ձեր ծխախոտը հանգել է։ Երեքին գումարած երկու հինգ, հինգին գումարած յոթ, տասներկու, տասներկուսին գումարած երեք, տասնհինգ։ Բարի օր, տասնհինգ եւ յոթ 20 22 եւ 6 27 լուծքի վարելու ժամանակ ճունեմ 26 եւ 5 31 ուֆ ընդհանրը ստացվում է 100501 միլիոն 642 1731 հարուր միլիոն ինչ ինչ դու դեռ այստեղ ես 500 միլիոն արդեն չգիտեմ ինչ այնքան գործ ունեմ ես լուրջ մարդ եմ շաղակրատելու ժամանակ ճունեմ երկուսին գումարած հինգ յոթ։ Հինգ հարուր միլիոն ինչ։ Կրկնեց փոքրիկ իշխանը, որևէ բան հարցնելիս նա չեր նահանջում ինչև պատասխան չստանար։ Գործնական մարդը բարձրացրեց գլուխը։ Արդեն 54 տարի է ես ապրում եմ այս մոլորակի վրա եւ այս ամբողջ ընթացքում։ Ինձ ընդամենը 3 անգամ են խանգարել։ Առաջին անգամ 22 տարի առաջ ինչ որ տեղից թրավ եկավ մի մայիսյան բզես։ Նա սարսափելի աղմուկ բարձրացրեց։ Եվ ես այն ժամանակ գումարման մեջ 4 սխալ արեցի։ 
երկրորդ անգամ 11 տարի առաջ էր, երբ ինձ մոտ հոդաբորբի սրացում սկսվեց, նստակյաց կենսակերպի հետևանքով։ Քայլելու ժամանակ չունեմ։ Ես լուրջ մարդ եմ։ Երրորդ անգամ խնդրեմ։ Եվ այսպես ստացվում է 500 միլիոն, միլիոն ինչ։ Գործնական մարդը հասկացա, որ պետք է պատասխանել այլապես հանգիս չի ունենա։ 500 միլիոն այն փոքրիկ արարկաներից է լի, որ երբ եմ են վարվում են օթում։ Այդ ինչ են ճանճեր? Դե չէ, այսպես փոքրիկ, պայլուն, մեղուներ։ Դե ոչ, այսպես ոսկե գույն, ամեն մի անբան հենց նայում է Հինք հարուր միլոն աստղ։ Ինչ ես անում դրանք։ Հինք հարուր մեկ միլոն վեց հարուր կսան երկու հազար հյոտ հարուր երսուն մեկ։ Ես լուրջ մարդ եմ և սիրում եմ ժրգրդություն։ Այդ բոլոր աստղեր ինչ ես անում Աստղերի տերն ես, այո, բայց ես, ես արդեն տեսել եմ մի թակավորի, որը թակավորները ոչ մի բանի տերն էլ չեն, նրանք միայն կարավար էլ կարող են, իսկ դան նույն բանը չէ։ Իսկ ինչու է պետք տիրել աստղերին, Որպեսին նոր աստղեր գնես, եթե դրանք ինչ-որ մեկը հայտնաբերի։ Նա դատում է այնպես, ինչպես այն հարպեցողը։ Մտացեց փոքրի կիշխանը և շարունակեց հարցերը։ Իսկ ինչպես կարելի է աստղերին տիրել, Եվ այդ կանը բավական է։ Իհարկ է։ Եթե դու գտնես մի ադամանդ, որը տեր չունի, ուրեմն այնքոնն է։ Եթե դու կղզի հայտնաբերես, որը տեր չունի, ուրեմն այնքոնն է։ Եթե որև է գաղապար առաջինը Աստղերնիմ սեպականությունն են, որով հետև ինձնից առաջ ուրիշ ոչ մեկի մտքով չի անցել իշխել դրանց։ Դա ճիշտ է, ասաց փոքրի կիշխանը։ Եվ ինչ ես անում դրանք։ Ես տնորինում եմ, հաշվում և վերահաշվու Եթե ես մետակցը թաշկինակ ունեմ, կարող եմ այն կապել վզիս և ինձ հետ տանել։ Ասացնա, եթե ես ծաղիկ ունեմ, ես կարող եմ այն կաղել և տանել ինձ հետ։ Բայց դու չես կարող չէ վերցնել աստղերը։ Ոչ, բայց � Հայտո այդ թուղթը դնում եմ արգղի մեջ և այն պակում բանալիով։ Եվ վերջ։ Դե այդ կանը բավական է։ Հետաքրքիր է։ Եվ նույնիսկ բանաստեղծական։ Բայց դա այդ կան է լուրջ չէ։ Մտացեց � ասացնա, և ամեն առավոտ ճերում եմ նրան։ Ես երեկ հրաբուղ ունեմ և ամեն շապատ մակրում եմ դրանք։ Մակրում եմ երեկն էլ, հանգաց հրաբուղը նույնպես, ինչ ասես կարող է պատահել։ Եվ իմ հրաբուղների, Կործնական մարդը բացեց բերանը, բայց պատասխան չը գտավ և փոքրի կիշխանը ճամպա անկավ։ Չէ, մեծ ահասակներ նապշեցուցիչ ժողովուրդ են։ Բարզասրտոր են ասում էր նա ինքնիր են։ Չանապարը շարունակելով։ Հինգ երորդ մոլորակը շատ ուշագրավ էր, 
այն մինչև այդ հանդիպացներից ամենա փոքրն էր դրա վրա միայն մի լապտեր ու մի լապտերա վառ էին տեղավորվում փոքրիկ իշխանը ոչ մի կերպ չեր կարող անում հասկանալ թե տիե զերքում աննշմար ու պստիկ այդ մոլորակի վրա որտեղ ոչ տներ կային ոչ բնակիչներ ինչու են պետք լապտերն ու լապտերա վառը բայց նա մտածեց այս մարդը հնարավորը մի քիչ անհետ է թե թվում բայց ոչ այնքան անհետ է որքան թոքավորը փարամոլը գործնական մարդն ու հարբեցողը նրա աշխատանքում ամենայն դեպս իմ աստ կա երբ նա միացնում է լապտերը թվում է մի նոր աստղ կամ մի նոր ծաղիկ է ծնվում իսկ երբ հանգցնում է լապտերը թվում է աստղը կամ ծաղիկը քնեցին հրաշալի գործ է հավասարվելով մոլորակին նա հարգանքով ողջ ունեց լապտերավառին բարի օր ասաց նա դու հենց նոր ինչու հանգցրիր լապտերը պայմանն այդ է պահանջում պատասխանեց լապտերավառը բարի օր ինչ պայման դե հանգցնել լապտերը բարի երեկո եւ նա կրկին միացրեց լապտերը դու ինչու այն կրկին միացրիր դա է պայմանը կրկնեց լապտերավառը չեմ հասկանում խոստովանեց փոքրիկ իշխանը հասկանալու բան էլ չկա ասաց լապտերավառը պայմանը պայման է բարի օր եւ հանգցրեց լապտերը հետո կարմիր վանդակավոր թաշկինակով մաքրեց ճակատի քրտինքն ու ասաց իմ արհեստը ծանր է կար ժամանակ երբ այն իմ աստ ուներ հանգցնում էի լապտերն առավոտյան իսկ երեկոյան կրկին միացնում էի ես մի ամբողջ ցեր եկ ունեի հանգստանալու եւ մի ամբողջ գիշեր քնելու համար հետո պայմանը փոխվեց չէ պայմանը չի փոխվել ասաց լապտերավար հենց դա է դժբախտությունը իմ մոլորակը տարեց տարի ավելի ու ավելի արագ է պտտվում իսկ պայմանը մնում է անփոփող հետո հարցրեց փոքրիկ իշխանը հետո այսպես մոլորակը մի լրիվ պտույտ անում է մեկ ռոպեի ընթացքում եւ ես շունչ քաշելու վարկյանել չեմ ունենում ես ամեն ռոպե հանգցնում ու կրկին միացնում եմ լապտերը սվարճալի է նշանակում է քո մոլորակի վրա օրն ընդամենը մեկ ռոպե է տևում այստեղ ոչ մի զվարճալի բան էլ չկա առարկեց լապտերավարը դու եւ ես արդեն մեկ տարի է խոսում ենք մեկ տարի դեի հարկե 30 ռոպե 30 օր բարի երեկո եւ նա կրկին միացրեց լապտերը փոքրիկ իշխանը նայում էր լապտերավարին եւ մարդը որն այդքան հավատարի մեր իր խոսքին նրան ավելի ու ավելի էր դուր գալիս նա հիշեց թե ինչպես էր ինքը մի ժամանակ իր մոլորակի վրա աթորը տեղից տեղ տեղափոխում որպեսի եւս մեկ անգամ մայրամուտ տեսնի եւ շատ ցանկացավ օգնել լապտերավարին լեսիր ասաց նա ես մի միջոց գիտեմ որի օգնությամբ կկարողանաս հանգստանալ երբ ուզենաս հանգստանալ ես միշտ ուզում եմ ասաց լապտերավարը չէ որ կարելի է եւ լինել խոսքի տերը եւ այն ու ամենայնիվ ալարկոտել լինել քո մոլորակն այնքան պստիկ է շարունակեց փոքրիկ իշխանը դու կարող ես երեկ քայլով պտտվել նրա շուրջը պարզապես պետք է քայլես այնպիսի արագությամբ որ անընդհատ արևի տակ մնաս երբ կցանկանաս հանգստանալ դու պարզապես քայլիր քայլիր այդ օրը կձգվի այնքան որքան դուք ամենաս դրանից օկուտը շատ քիչ է ասաց լապտերավարը աշխարում ես ամենից ավելի քնել եմ սիրում այդ դեպքում վիճակը լուրջ է կարեկցեց նրան փոքրիկ իշխանը վիճակս իրոք լուրջ է հաստատեց լապտերավարը բարի օր եւ հանգցրեց լապտերը ահա մի մարդ ասաց ինքն իրեն փոքրիկ իշխանը շարունակելով ճանապարը ահա մի մարդ ում բոլորը կարհամար էին եւ թակավորը եւ փարամոլը եւ հարբեցողը եւ գործնական մարդը մինչ դեռ նրանց մեջ միակը ով ծիծաղելի չէ հենց նա է հնարավոր է այն պատճառով որ ոչ միայն իր մասին է մտածում փոքրիկ իշխանը հոգոց հանեց ահա թե ում կնկերանայի մտածեց նա բայց նրա մոլորակը շատ է փոքրիկ այնտեղ երկու հոգու տեղ չկա նա չեր համարձակվում ինքն իրեն խոստովանել որ այդ հրաշալի մոլորակի հետ կապված մեկ ուրիշ ապսոսանք էլ ունի 24 ժամվա ընթացքում այնտեղ կարելի է մայրամուտով հիանալ 1440 անգամ 6-րդ մոլորակը նախորդից 10 անգամ մեծ էր այնտեղ ապրում էր մի ծերունի 
ով հաստապոր գրքեր էր գրում։ Նա եցեք, ահա եկավ ճանապարորդը։ Բացականչեց նա նկատելով փոքրի իշխանին։ Փոքրի իշխան նստեց սեղանին որպեսի շունչ քաշի։ Նա արդեն այնքան էր ճամփորդել, որտեղից ես գալիս, հարցրեց նրան ծերունին։ Սա ինչ հսկա գիրք է, հարցրեց փոքրի իշխանը, ինչ եք դուք այս տեղանում։ Ես աշխարհագրագետ եմ, պատասխանեց ծերունին։ Իսկ ինչ է նշանակում աշխարհագրագետ։ Դա այն գիտնականն է, ով գիտի թե որտեղ են գտնվում ծովերը, գետերը, քաղաքները, սարերը եւ անապատները։ Շատ հետաքրքիր է, ասաց փոքրի իշխանը։ Այ դա իսկական գործ է։ Նա մի հայացքով ընդգրկեց աշխարհագրագետի մոլորակը։ Այդքան վեհատեսիլ մոլորակ դեռ չեր տեսել։ Ձեր մոլորակը շատ գեղեցիկ է, ասաց նա։ Իսկ օվկիանոսներ այստեղ կան։ Չգիտեմ, պատասխանեց աշխարհագրագետը։ Ահ, ես թափված ծոր տվեց փոքրի իշխանը։ Իսկ սարեր կան։ Չգիտեմ, ասաց աշխարհագրագետը։ Իսկ քաղաքներ, գետեր, անապատներ։ Դա նույնպես չգիտեմ։ Բայց չէ որ դուք աշխարհագրագետ եք։ Մի անգամ այն ճիշտ է։ Ես աշխարհագրագետ եմ եւ ոչ թե ճանապարհորդ, ասաց Ձերունին։ Ինչ շատ են պետք ճանապարհորդներ։ Չէ որ քաղաքների, գետերի, սարերի, ծովերի, օվկիանոսների եւ անապատների հաշիվը աշխարհագրագետները չեն պահում։ Աշխարհագրագետը շատ կարեւոր դեմք է։ Նա դես ու դեն գնալու ժամանակ չունի։ Նա իր աշխատասենյակից դուրս չի գալիս, բայց ընդունում է ճանապարհորդներին եւ գրառում նրանց պատմությունները։ Իսկ եթե նրանցից մեկն ու մեկը որևէ հետաքրքիր բան է պատմում, աշխարհագրագետը տեղեկություններ է հավաքում եւ ճշտում։ Օրինավոր մարդ է ճանապարհորդը թե ոչ։ Ինչու՞, որովհետեւ եթե ճանապարհորդը ստախոս է, ապա աշխարհագրության դասագրքերում ամեն ինչ իրար կխառնվի։ Իսկ եթե խմիչքի հանդեպ թույլություն ունի, նույնպես շատ վատ է։ Ինչու՞, որովհետեւ հարբեցողների աչքերին մի առարկան կրկնակի է երևում։ Եվ այն տեղ ուր իրականում մեկ սարկա աշխարհագրագետը երկուսը կնշի։ Ես մի մարդու եի ճանաչում։ Նո շատ վատ ճանապարհորդ կլիներ, ասաց փոքրի իշխանը։ Հնարավոր է։ Այսպես ահա, եթե պարզվի որ ճանապարհորդը առաքինի մարդ է, այդ դեպքում ստուգում են նրա հայտնագործությունը։ Իսկ ինչպես են ստուգում գնում տեսնում են։ Չէ, այդա շատ բարդ է։ Պարզապես պահանջում են, որ ճանապարհորդը նապացույցներ ներկայացնի։ Օրինակ, եթե նա մեծ սար է հայտնաբերել, ապա թող սարից մեծ քար էր բերի։ Հանկարծ հուզմունքը պատեց աշխարհագրագետին։ Բայց չէ որ դու ինքդ էլ ես ճանապարհորդ։ Եկել ես հրվից, պատմիր ինձ քո մոլորակի մասին։ Եվ նա բացեց հաստապոր գիրքը ու սրեց մատիտը։ Ճանապարհորդի պատմությունները նախ բանդիտով են գրի առնում։ Եվ միայն այն բանից հետո եւ ճանապարհորդն ապացույց է ներկայացնում, որ պատմությունը կարելի է գրառել թանակով, նոր միայն գրառում են։ Լսում եմ քեզ, ասաց աշխարհագրագետը։ Դե այնտեղ ինձ մոտ այդքան էլ հետաքրքիր չէ, քրթմնջած փոքրի իշխանը։ Այնտեղ ամեն ինչ շատ փոքր է, երեք հրաբուխ կա, երկուսը գործող մեկը վաղուց հանգել է, բայց ինչ ասես կարող է պատահել։ Այո, ամեն ինչ կարող է պատահել, հաստատեց աշխարհագրագետը։ Հետո ես մի ծաղիկ ունեմ։ Ծաղիկները մենք չենք նշում, ասաց աշխարհագրագետը։ Ինչու՞ Չէ որ դրանք ամենագեղեցիկն են, որովհետև դրանք վաղանցիկ են։ Ինչպես թե վաղանցիկ են։ Աշխարհագրության գրքերն ամենաթանկ գրքերն են, բացատրեց աշխարհագրագետը։ Դրանք երբեք չեն հնանում, չէ որ խիստ հազվադեպ երևույթ է սարի տեղաշարժվելը կամ օվկիանոսի ցամաքելը։ Մենք գրում ենք հավերժական եւ անփոփոխ երևույթների մասին։ Բայց հանգած հրաբուխը կարող է արթնանալ։ ընդհատեց փոքրի իշխանը, իսկ ինչ է նշանակում վաղանցիկ։ Մեզ աշխարհագրագետներից համար կարևոր չէ հանգել հրաբուխը թե գործում է։ ասաց աշխարհագրագետը, կարևոր է մի բան, սարը։ Սարը չի փոխվում։ Իսկ ինչ է նշանակում վաղանցիկ? հարցեց փոքրի իշխանը։ Չէ որ նա, երբ որևէ հարց էր տալիս, չեր հրաժարվում հարցից մինչև չստանար պատասխանը։ Դա նշանակում է այն ինչը շուտով պետք է անհետանա։ 
իմ ծաղիկն էլ շուտով պետք ան հետանա իհարկ է իմ չկնաղը իմ ուրախությունը հավերժական չէ ասացինք նրեն փոքրիկ իշխանը եւ նա հիմա աշխարից պաշտպանվելու հնար չունի նա միայն 4 փուշ ունի իսկ ես լքեցի նրան ունա մնաց իմ մոլորակի վրա լրիվ մենակ առաջին անգամ էր որ փոքրիկ իշխանը զղճած ծաղկին մենակ թողնելու համար բայց նույն պահին էլ վերա գտավ արիությունը իսկ դուք ինձ ուր խորուրդ կտակ գնալ հարցրեց նա աշխարագրագետին գնա երկիր մոլորակ պատասխանեց աշխարագրագետը այն վատ հեղինակություն չունի եւ փոքրիկ իշխանը ճանապար ընկավ բայց նրա մտքերն իր լքված ծաղկի հետ էին եւ այսպես 7-րդ մոլորակը որն այցելեց երկիրն էր երկիրը սովորական մոլորակ չէ այնտեղ կան 111 թակավոր այդ թվում իհարկ է սևամորթ 7000 աշխարագրագետ 900000 գործարար 70 միլիոն հարբեցող 311 միլիոն փառամոլ ընդհանրը մոտավորապես 2 միլիարդ մեծահասակ որպեսի հասկանալ թե որքան է մեծ երկիրը ասեմ միայն որ քանի դեր չեին հայտնաբերել էլեկտրականությունը Վեց մայցամակի վրա էլ ստիպված էին լապտերավարների մի ամբողջ բանակ պահել 462511 մարդ կողքից դիտելու դեպքում հոյակապ տեսարաներ այդ բանակի շարժումները ենթարկվում էին ճշգրիտ ռիթմի այնպես ինչպես բալետում առաջին հանդես էին գալիս նոր զելանդիայի եւ ավստրալիայի լապտերավարները իրենց լապտերների լույսը վառելով նրան գնում էին քնելու նրանցից հետո չինաստանի լապտերավարների հերթներ գալիս իրենց բարը կատարելով նրանք թաքնվում էին հետնաբեմում հետո ռուսաստանում եւ հնդկաստանում էր հասնում լապտերավարների հերթը հետո աֆրիկայում եւ եվրոպայում այնուհետեւ հարավային ամերիկայում ապա հյուսիսային ամերիկայում նրանք երբեք չեն սխալվում ոչ ոք երբեք անժամանակ բեմ դուրս չեր գալիս այո դա փայլուն կատարում էր Միայն այն լապտերավարը, որը պետք է վարեր միակ լապտերը հյուսիսային բևեռում եւ մեկ էլ նրա գործընկերը հարավային բևեռում, միայն այդ երկուսն էին ապրում թեթև եւ անհոգ։ Նրանք իրենց գործով պետք է զբաղվեին տարվա մեջ ընդամենը երկու անգամ։ Երբ շատ ես ուզում սրա մտել, երբ եմ նակամա կարող ես ցտել, լապտերավարների մասին պատմելիս ես մի փոքր մեղանչեցի ճշմարտության դեմ։ Վախենում եմ որ նրանք ովքեր չեն ճանաչում մեր մոլորակը նրա մասին ոչ ճիշտ պատկերացում կազմեն։ Մարտիկ երկրի վրա այնքան էլ շատ տեղ չեն գրավում։ Եթե նրա երկու միլիարդ բնակիչները հավաքվեն եւ կանգնեն խիտ, այնպես ինչպես հանրահավաքի ժամանակ, բոլոր նարանց դժվարության կտեղավորվեն 20 մղոն երկարություն եւ 20 մղոն լայնություն ունեցող տարածության վրա։ Ամբողջ մարդկությանը կարելի է ուսուսի դասավորել։ մի կղզու վրա ընդվորում խաղաղով կյանոսի ամենափոքրիկ կղզու վրա մեծահասակներն իհարկե հարկե ձեզ չեն հավատա նրանք երևակայում են թե շատ տեղ են գրավում նրանք իրենք իրենց հսկա են թվում ինչպես բաոբաբները խորուրդ տվեք ճշգրիտ հաշվար կանել դա մեծահասակներին դուր կգա չէ որ նրանք պաշտում են թվերը բայց դուք այդ թվաբանության վրա ժամանակ մի վատնեք կարիք չկա դուք առանց այդ էլ հավատում եք ինձ եւ այսպես հայտնվելով երկրի վրա փոքրիկ իշխանը ոչ ոքի չտեսավ եւ շատ զարմացավ նա նույնիսկ մտածեց որ սխալման ինչ որ ուրիշ մոլորակի վրա է վայրեջ կատարել բայց հենց այդ պահին ավազի մեջ խլրտած լուսագույն մի օղակ բարի երեկո համենայն դեպս ասաց փոքրիկ իշխանը բարի երեկո պատասխանեց օծը ես որ մոլորակի վրա եմ հայտնվել Երկիր մոլորակի դու Աֆրիկայում ես ասաց օծը Ահա թե ինչ Իսկ երկրի վրա մի թե մարդիկ չկան փոքրիկս սա անապատ է անապատներում ոչ ոք չի ապրում բայց երկիրը մեծ է փոքրիկ իշխանը նստեց քարի վրա եւ նայեց երկնքին Կուզենայի իմանալ թե ինչու են աստղերը շոխշողում մտախող ասաց նա Երևի որպեսի վաղ թե ուշ ամեն մեկը նորից կարողանա գտնել իր աստղը։ 
նայիր, ահա այն տեղ է իմ մոլորակը, ճիշտ մեր գլխավերևում, բայց որ կան հերու է, կեղեցիկ մոլորակ է, ասաց ոցը, իսկ դու ինչ ես աննելու այս տեղ երկրի վրա։ Ես վիճեցի իմ ծաղկի հետ, խոստովանեց փոքրիկ իշխանը, ահա թե ինչ, և երկուսն � Անապատում այն ամենայնի միայնակ ես, մարդկանց շրջապատում էլ միայնակ ես, նկատեց ոցը։ Բոքրի կիշխանը նուշադիր նայեց նրան։ Դու տարորինակ է ակես, մատից ավելի հաստ չես լինի, ասացնա։ Բայց ավելի զորավոր եմ, կան ճամպորդել էլ չես կարող։ Ես կարող եմ ավելի հերու տանել, կան ծանկացած նավ։ Ասաց ոցը և պատատվեց փոքրի կիրխանի ոտնակոջին, այնպես ասես ոսկյա ապարան ճան լիներ։ Եուրականչուրին ում դիպ չեմ վերադարձն Ես խղջում եմ կեզ, շարունակեց ոցը, գրանի դիպես կարծ էր այս երկրի վրա դու այնքան թույլ ես, այն որը երբ դարնոր են կզղջաս կո մոլորակը լգելու համար։ Ես կկարողանամ կեզ ոգնել, ես կարող եմ, հրաշալի Ասաց ոցը և երկուսն էլ լրեցին։ Բոքրի կիշխանը հատեց անապատը և ոչ ոգի չէ հանդիպեց։ Այդ ամբողջ ընթացքում միայն մի ծաղիկ տեսավ։ Բոքրիկ, անշուկ, երաթերդ մի ծաղիկ։ Բարև, ասաց Բո ծաղիկը մեկ անգամ էր անցնող կարավան տեսել։ Մարդիկ, ախա, նրանք որքան գիտեմ վեծ կամ յոտ հոքի են։ Նրանց տեսել եմ շատ տարիներ առաջ, բայց թե որտեղ կարելի եմ մարդկանց պնտրել անհայտ է, կամ ինքշում է Ասաց ծաղիկը, փոքրի կիշխանը բարցրացավ բարցր սարի վրա, մինչ այդ իր երեկ հրաբուխներից բացի, որոնք իր ծնկից էին, նա երբ հեկ սարեր չեր տեսել։ Եվ հանգաց հրաբուխն էլ իրեն աթորագի տեղ էր ծարայում, Համենային դեպս ասացնա, բարի օր, պատասխանեց արձագանքը։ Ովքեր եք դուք, հարցրեց փոքրի կիշխանը։ Ովքեր եք դուք, պատասխանեց արձագանքը։ Ընկերանանք, ես մեն մենակ եմ, ասաց փոքրի կիշխանը։ Մենակ, լրիվ չոր է, ասեղներով պատված է և աղի, իսկ մարդիկ երևակայություն չունեն, նրանք միայն կրկնում են այն ինչ իրենց ասում ես։ Տանը ես ծաղիկ ունեի, իմ չկնաղն ու իմ ուրախություններն է։ Եվ նա միշտ � տանում են մարդկանց մոտ։ Բարի որ, ասացնա, նրա արջև վարդերով լի պարտեզ էր։ Բարի որ, պատասխանեցին վարդերը, և փոքրի կիշխանը տեսավ, որ նրակ բոլոր նել նման են իր ծաղգին։ Ովքեր եք դուք, ապշահար � Նա իրեն շատ դրբաղ ծգած, իր գեղեցկուհին ասում էր, 
որ ողջ տիեզերքում իրեն նման մեկը չկա ահա իր արջև 5000 ճիշտ նույնպիսի ցաղիկներ էին այն էլ միայն մեկ այգում ինչպես կզայրանարնա եթե տեսներ սրանց մտածեց փոքրիկ իշխանը կսկսեր սարսափելի հազար եւ կձևացներ թե մերնում է միայն թե ծիծաղելի չերևար իսկ ես ստիպված կլնեի խնամել նրան այնպես ինչպես հիվանդի թե չեն այս կապես էլ կմերներ միայն թե ինձ էլ նվաստացներ հետո նա մտածեց իսկ ես երևակայում եի թե իմն է աշխարի այն միակ ծաղիկը որին նմանը ոչ մի տեղ չկա իսկ նա ամենա սովորական մի վարդ է ընդհանրը մի սովորական վարդ եմ ունեցել ու իմ ծնկներին հասնող երեք հրաբուխ այն էլ մեկը հանգել է գուցե եւ ընդմիշտ այդքանից հետո էլ ինչ իշխանեմ ես փոքրիկ իշխանը պարկեց խոտերին եւ լաց եղավ հենց այդ պահին էր որ հայտնվեց աղվեսը բարև ասաց նա բարև քաղաքավարությամբ պատասխանեց փոքրիկ իշխանը եւ նայեց շուրջը բայց ոչ ոքի չտեսավ ես այստեղ եմ լսվեց ծայնը խնձորեն ու տակ ով ես դու ինչ սիրո ունես դու ես աղվես եմ ասաց աղվեսը խաղա ինձ հետ ես շատ տխուր եմ խնդրեց փոքրիկ իշխանը ես չեմ կարող ես այդ խաղալ ես ընտելացրած չեմ ող ներիր ասաց փոքրիկ իշխանը բայց մի քիչ մտածելով հարցրեց իսկ ինչ է ընտելացնելը դու այստեղացիչ ես նկատեց աղվեսը ինչ ես փնտրում այստեղ մարդկանց եմ փնտրում ասաց փոքրիկ իշխանը իսկ ինչ է այդ ընտելացնելը դա վաղուց մորացված հասկացություն է բացատրեց աղվեսը նշանակում է կապեր հաստատել կապեր այո դու ինձ համար ար այժմ ընդհանրը փոքրիկ տղա ես ճիշտ այնպիսի ինչպիսի 100 հազարավոր ուրիշ տղաներն են եւ դու ինձ պետք չես եւ ես էլ պետք չեմ քես ես քես համար պարզապես աղվես եմ ճիշտ այնպիսին ինչպիսին 100 հազարավոր ուրիշ աղվեսներն են բայց եթե դու ինձ ընտելացնես մենք մի միանց կարիքը կզգանք դու ինձ համար ամբողջ աշխարհում միակը կլինես ու ես էլ քեզ համար միակը կլինեմ ամբողջ աշխարհում գիտես սկսում եմ հասկանալ ասաց փոքրիկ իշխանը մի մի վարդ կա հավանաբար նա ինձ ընտելացրել է շատ հնարավոր է համաձայնեց աղվեսը ինչ ասես որ չի պատահում երկրի վրա դա երկրի վրա չեր ասաց փոքրիկ իշխանը իսկ աղվեսը շատ զարմացավ ուրիշ մոլորակի վրա էր այո իսկ այդ մոլորակի վրա որ սորդներ կան ոչ ու ինչ է տակրքիր է իսկ հավեր կան ոչ էխ աշխարում ոչ ինչ կատարյալ չէ հոգոց հանեց աղվեսը բայց հետո կրկին անդրադարձավ նույն զրույցին գիտես իմ կյանքը ձանդրալի է ես հավեր եմ որսում իսկ մարդիկ որսում են ինձ բոլոր հավերը միանման են եւ բոլոր մարդիկ միանման են եւ ես ապրում եմ ձանդրալի կյանքով բայց եթե դու ինձ ընտելացնես իմ կյանքը ասես արևով կլուսավորվի հազարավոր քայլերի ձայներից ես կտարբերեմ քո քայլերի ձայնը մարդկային ոտնաձայներ լսելիս ես միշտ փախչում եւ թաքնվում եմ բայց քո ոտնաձայներն ինձ կկան չեն ինչպես երաշտություն է կանչում եւ ես դուրս կգամ իմ թաքստոցից եւ հետո նա իր տեսնում ես այնտեղ արտերում հասունանում է ցորենը ես հաց չեմ ուտում հասկերն ինձ պետք չեն ցորինի արտերն էլ ոչ ինչ ինձ չեն ասում եւ դա տխուր է բայց դու ոսկի մազեր ունես ու որքան հրաշալի կլինի երբ ընտելացնես ինձ ոսկե գույն ցորենը ինձ կսկսի հիշեցնել քո մասին ու ես կսիրեմ քամու ցորորվող հասկերի խշոցը աղվեսը լրեց եւ երկար նայում էր փոքրիկ իշխանին հետո ասաց խնդրում եմ ընտելացրու ինձ շատ ուրախ կլինեի բայց ես այնքան քիչ ժամանակ ունեմ ես դեռ պետք է ընկերներ գտնեմ եւ տարբեր բաներ ճանաչեմ պատասխանեց փոքրիկ իշխանը ճանաչել կարելի է միայն այն ինչը կընտելացնես որևէ բան ճանաչելու համար մարդկանց այլևս ժամանակը չի հերիքում ասաց աղվեսը 
նրանք պատրաստի ապրանքները գնում են խանութներից բայց չէ որ չկան այնպիսի խանութներ որտեղ ընկերներ վաճառեն եւ այդ պատճառով մարտիկ այլևս ընկերներ չունեն եթե ուզում ես ընկեր ունենալ ընտելացրու ինձ իսկ ինչ է պետք անել դրա համար պետք է համբերությամ զինվել սկզբում նստիր այ այն տեղ քիչ է ռու խոտերի վրա այդպես ես կսկսեմ քեզ աչքի տակով նայել իսկ դու լրիր իրար հասկանալու համար բարերը միայն խանգարում են բայց օրեցոր ինձ մի փոքր ավելի մոտ նստիր հաջորդ օրը փոքրիկ իշխանը դարձյալ եկավ նույն տեղը ավելի լավ կլինի որ միշտ նույն ժամին գաս խնդրեց աղվեսը եթե օրինակ դու գաս ժամը 4-ին ես արդեն ժամը 3-ից ինձ երջանիկ կզգամ եւ որքան մոտ ենա նշանակված ժամը այնքան ավելի երջանիկ ժամը 4-ին ես արդեն կսկսեմ հուզվել եւ անհանգստանալ ես կիմանամ երջանկության գինը իսկ եթե դու ամեն անգամ գալիս ես տարբեր ժամերի ես չգիտեմ թե որ ժամի համար նախապատրաստեմ սիրտս պետք է պահպանել ծեսերը իսկ ինչ է ծեսը հարցրեց փոքրիկ իշխանը դա էլ վաղուց մորացված բան է բացատրեց աղվեսը այնպիսի մի բան որից ինչ որ մի օրը դառնում է մյուս օրերից տարբեր մի ժամը մյուս ժամերից տարբեր օրինակ ինչ որ սորդները այսպիսի ծես ունեն հինգ շաբթի օրերին նրանք պարում են յուղի աղջիկների հետ ու որքան հրաշալի օրը հինգ շաբթին գնում եմ զբոսանքի եւ հասնում եմ մինչև խաղողի այգին իսկ եթե որ սորդները պարեին երբ մտքներով անցներ բոլոր օրերը միանման կլինեին եւ ես երբեք չեի իմանա թե հանգիստ ինչ է այսպես փոքրիկ իշխանը ընտելացրեց աղվեսին եւ ահա հասավ բաժանման ժամը ես լաց կլինեմ քեզ համար հոգոցանեց աղվեսը ինք թես մեղավոր չէ որ ես չեի ուզում որ դու վշտանաս դու ցանկացար որ ընտելացնեմ քեզ ասաց փոքրիկ իշխանը Այո, իհարկ է, բայց դու լաց կլինես։ Այո, իհարկ է, ուրեմ ընվատ է, չեք ես համար։ Չէ, լավ է, հիշիր ինչ է ասում ոսկե հասկերի մասին, առարգեց աղվեսը։ Նա լրեց, հետո ավելացրեց։ Գնա, մեկ անգամ էլ նա իր վարթերին, դու կհասկանաս, որ քո վարթը միակն է աշխարում, իսկ երբ կաս հրաժեշտ տալու Ես քեզ մի գախնիկ կասեմ։ Դա կլինի իմ նվերը քեզ։ Փոքրիկ իշխանը գնաց վարթերին նայելու։ Դուք ամեն էվին նման չեք իմ վարթին։ Դուք առայժմ ոչ ինչ եք։ Ոչ ոք ձեզ չի ընտելացրել, եւ դուք էլ չեք ընտելացրել ոչ մեկին։ Առաջ իմ աղվեսնել այդպիսին էր։ Նա ոչ մի բանով չեր առանց նանում 100 հազարավոր մյուս աղվեսներից։ բայց ես ընկերացա նրա հետ եւ նա հիմա միակն է ամբողջ աշխարում ասաց նա վարթերին նրանք շատ շփոթվեցին դու գեղեցիկ եք բայց դա տարկ շարունակեց փոքրիկ իշխանը հանում ձեզ մեռնելու ցանկություն չի առաջանում իհարկե պատահական անցորդը նայելով իմ վարթին կասի որ նա ճիշտ այնպիսին է ինչպիսին դուք բայց ինձ համար նա մենակ թանկ է բոլոր վարթերից Չէ որ հենց նրան եւ ոչ թե ձեզ էի ջերում ամեն օր։ Նրան եւ ոչ թե ձեզ էի ծածկում ապա գեկափարիչով։ Նրան էի միջնորդով պաշտպանում միջանցի քամուց։ Նրա համար էի սպանում թրթուրներին։ Միայն երկու երեքն եմ թողել որպեսի թիթեր դառնան։ Ես լսում եի թե ինչպես է նա բողոքում եւ ինչպես է գլուխ գովում։ Ես լսում եի նրան նույնիսկ այն ժամանակ երբ նա լռում էր։ Նա իմն է։ Եվ փոքրիկ իշխանը վերադարձավ աղվեսի մոտ։ Մնաս բարով, ասաց նա։ Գնաս բարով, ասաց աղվեսը։ Ահա եւ գախնիքը, այն շատ բարձ է։ Միայն սիրտն է սրա տես։ Ամենակարևորն աչքերով չես տեսնի։ Ամենակարևորն աչքերով չես տեսնի։ Կրկնեց փոքրիկ իշխանը որպեսի ավելի լավ հիշի։ քո վարտն այդ քան թանկ է քեզ համար որով հետև դու նրան էի տալիս քո բոլոր օրերը որով հետև ես նրան էի տալիս իմ բոլոր օրերը կրկնեց փոքրիկ իշխանը որպեսի ավելի լավ հիշի 
մարդիկ մորացել են այդ ճշմարտությունը, բայց դու մի մորացիր։ Դու ընդմիշտ պատասխանատ ու ես բոլոր նրանց համար ու մնտելացրել ես։ Դու պատասխանատ ու ես կո վարդի համար։ Ես պատասխանատ ու եմ իմ վարդի համար։ Կրկնեց փոքրիկ իշխանը որպեսի լավ հիշի։ Բարի օր։ ասաց փոքրիկ իշխանը։ Բարի օր։ պատասխանեց սլակավարը։ Ինչ ես անում։ հարցրեց փոքրիկ իշխանը։ Ես խմբավորում եմ ուղևորներին։ պատասխանեց սլակավարը։ Գնացքներով ամեն մի գնացքում մի անգամից հազար ուղևոր ուղարկում եմ նրանց։ Մի գնացքը աչ մյուսը ձախ։ Ջեպ ընթած գնացքը լուսավորված պատուհանները շող շողացնելով դղրդոցով սլացավ նրանց մոտով։ Եվ սլակավարի խցիկ նամբողջովին ցնցվեց։ Ինչպես են շտապում նրանք։ Զարմացավ փոքրիկ իշխանը։ Ինչ են փնտրում։ Գիտես նույնիսկ ինքը մեքենավարը դա չգիտի։ ասաց սլակավարը։ Հակառակ ուղությամբ բր լույսերը շող շողացնելով դղրդոցով եւս մի ճեպ ընդած գնաց կանցավ։ Նրանք արդեն վերադառնում են։ հարցեց փոքրիկ իշխանը։ Չէ, սրանք ուրիշ են, սա հանդիպակացն է, ասաց սլակավարը։ Այնտեղ ուր առաջ գտնվում էին իրենք։ Իրենց լավ չէին զգում։ Լավ է այնտեղ ուր մենք չկանք, ասաց սլակավարը։ Եվ շողացնելով դղրդած երրորդ ճեպ ընդած գնացքը։ Նրանք ուզում են հասնել առաջիններին։ Հարցեց փոքրիկ իշխանը։ Նրանք ոչ ինչ էլ չեն ուզում, ասաց սլակավարը։ Նրանք քնած են վագոններում կամ պարզապես նստած հորանջում են։ Միայն երեխաներն են քթերը պատուհաններին սեղմած նայում դուրս։ Փոքրիկ իշխանը ասաց։ Միայն երեխաները գիտեն թե ինչ են փնտրում։ Նրանք իրենց բոլոր օրերը տալիս են լաթ հետ տիկնիկին եւ այն դառնում է շատ շատ թանկ իրենց համար։ Ու եթե այդ տիկնիկը նրանցից վերցնում են, երեխաները լաց են լինում, նրանք երջանիկ են, ասաց սլակավարը։ Բարի օր, ասաց փոքրիկ իշխանը։ Բարի օր, ասաց վաճառականը։ Նա կատարելագործված դեղահաբեր էր վաճառում, որոնք հագեցնում էին ծարավը։ Այդպիսի մի դեղահաբ կուր ես տալիս եւ հետում մի ամբողջ հապա ջրի կարիք չես զգում։ Դու ինչու ես դրանք վաճառում՝ հարցրեց փոքրիկ իշխանը։ Սրան շնորիվ շատ ժամանակ է տնտեսվում, պատասխանեց վաճառականը։ Մասնագետների հաշվարկով շապատվա մեջ 33 րոպե տնտեսվում է։ Իսկ ինչ կարող ես անել այդ 33 րոպեի ընթացքում։ Մտքովդ ինչ անցնի, եթե ես այդքան ազատ ժամանակ ունենամ։ մտածեց փոքրիկ իշխանը։ Ես բարձապես կգնամ աղբյուրի մոտ։ Մեկ շապատ էր անցել այնօրից, երբ իմ ինքնաթիրը վթարի ենթարկվեց։ Եվ հաբերի արևտրով զբաղվող վաճառականի մասին լսելով ես խմեցի վերջին կումը ջրի։ Այո, ասացի ես փոքրիկ իշխանին։ Այն ամենը ինչը դու պատմում ես, անչափ հետ ակրքիր է։ Բայց ես դրչեմ նորոգել ինքնաթիրը։ Ինձ մոտ ոչ մի կաթիլ ջուր չի մնացել եւ ես էլ շատ երջանի կլինե, եթե կարող են այ պարզապես գնալ աղբյուրի մոտ։ Աղվեսը որի հետ տնկերացա։ Սիրելիս հիմա ես աղվեսի մասին լսել չեմ ուզում։ Ինչու որով հետև մերնելու ենք ծարավից։ Նա չի հասկացավ, թե ինչ կապ կա այս ամենի միջև։ Նա արարկեց։ Նույնիսկ եթե պիտի մերնես, լավ է որ ընկեր ունեցել ես, եւ ես շատ ուրախ եմ որ ընկերացել էի աղվեսի հետ։ Նա չի հասկանում թե որքան մեծ է վտանգը։ Նա երբ եք ոչ քաղց է զգացել ոչ ծարավ։ Նրան արևի մի շողիկն էլ բավական է։ Ես սա բարձրած այն չասացի, միայն մտածեցի։ Բայց փոքրիկ իշխանը նայեց ինձ ու ասաց, ես էլ եմ ծարավ, գնանք ջեր հոր փնտրենք։ Ես ձերքերս հոգնած տարածեցի։ Ան ես զրանապատում հենց այնպես ջեր հորներ փնտրելուց, ինչ հոգուտ։ Բայց եւ այնպես մենք ճանապարհ ենք անք։ Ժամերով լուր քայլում էինք։ Վերջապես մտնեց եւ երկնքում սկսեցին վառվել աստղերը։ ծարավից մի թեթև դողերոց կունեի եւ աստղերն ասես երազում էի տեսնում անընդհատ մտքում ուսեն փոքրիկ իշխանի բարերը եւ ես հարցրի ուրեմն դու էր գիտես թե ինչ է ծարավը բայց նա չպատասխանեց բարձապես ասաց գիտես 
Ջուրը սրտինել է պետք։ Ես չի հասկացա, բայց լրեցի։ Գիտեի, որ նրան հարցու փորձաներ պետք չէ։ Նա հոգնեց և նստեց ավազին։ Ես նստեցի կողկը։ լուր էինք, հետո նա ասաց։ Աստղերը շատ սիրի ունեն, որով հետև այնտեղ ինչ որտեղ ծաղիկ կա, չնեց չի երևում։ Այո, իհարկ է։ Ասացի լուսնով լուսավորված ալիկա ձև ավազին նայելով։ Անապատնել է սիրուն, ավելացրեց փոքրի կիշխանը։ Դա ճիշտ է, ինձ միշտ դուր է եկել անապատը, նստում է սաղազա թմբի վրա, ոչինչ չի երևում, ոչինչ չի լսվում։ Բայց լրությունը Ինչ որ մի տեղ նրախորգում աղբյորներ են թակնված։ Սնցվեցի։ Ես հանկարծ հասկացա, թե ինչու է այդպես խորորդավոր շողարձակում ավազը։ Երբ ես փոքրիկ տղա էի, ապրում էի հին մի տան մեջ։ Պատմու� իշ սրտում նա գախնիք էր պահում։ Այո, ասացի ես, տուն լինի աստղեր թե անապատ, ամեն նա հրաշալին նրանց մեջ այն է ինչը չես տեսնի աչքերով։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դու համաձայն ես իմ ընկեր աղվեսի հետ, Ինձ նույնիսկ թվում էր, որ ավելի պխրուն, որև է բան, մեր երկրի վրա չկա։ լուսնի լույսի տակ նայում է նրա գունատ ճակատին, սեղմված թարդիչներին, ոսկե գույն խոպոպներին, որոնց հետ խաղում էր կամին և ասում է ինքս ի Նրա կիսաբատ շուրթերը ժպիտից դողացին, և ես ասացի ինքս ինձ։ Այս կնաց փոքրի կիշխանի մեջ, ամենա հուզիչ նրա հավատարմությունն է, իր վարդին։ Այն ծաղկի կերպարին, որը ճրակի բոցի պեր շողշողում է � կամ ու բորդկումից դրան կարող են հանք չել։ Այդպես ես կայլում էի և լուսավացին հասաջեր հորին։ Մարդիկ ճեպ ընթած գնացքներ են նստում, բայց արդեն իրենք էլ չեն հասկանում, թե ինչ են պնտրում։ Այդ պաճարով � Սովորաբար այն տեղ ջրհոր են ավասի մեջ պորված պոս է, իսկ այս մեկն իսկական կյողական ջրհոր էր։ Բայց այս տեղ կյուղ չկար, և ես մտացեցի, որ սա երազ է, տարորինակ է, ասացի փոքրի կիշխանին։ Այս տեղ ամեն Այն ճրոնչած երկա ժամանակ առանց կամում մնացած հողմացույցի պես։ լսում ես, մենք արդնացրինք ջրհորին, ունա երկեց, ասաց փոքրի կիշխանը։ Վախեցա, որ կհոգնի, ջուրը ինքս կհանեմ։ Դակո ուժերից վեր � դույլի մեջ ջուրը դեր դողրդում էր և ջիրի մեջ դողրդում էին արևացոլ կերը։ Ես ուզում եմ այս ջիրից խմել, խոսեց փոքրի կիշխանը։ Դուր խմեմ և ես հասկացա թե նա ինչ էր պնտրում։ Չուրը մոտեցրի ճախարակի ճրնչոցից, իմ ձրքի ճանքից։ Այս ջուրն ասես նվեր լիներ սրտի համար։ Երբ ես փոքր էի, 
ինձ համար այդպես լույս էին արձակում ծննդյան տոնի նվերները տոնածառի վրայի մոմերի փայլով, կեզ գիշերային պատարակի երկեհոնի երկով, կնքուշ ժպիտներով։ Կոմոլորակի վրա մարդիկ մի այգում հինք հազար վարդ են աջեցնում և չեն գտնում այն ինչ պնտրում են, ասաց փոքրի կիշխանը։ Չիշտ ես, չեն գտնում, համաձայնեցի ես։ Բայց չէ, որ այն ինչ պնտրում են կարելի է գտնել մեկ վարդի մեջ, ջրի մեկ կումի մեջ։ Այո, իհարկ է, համաձայնեցի ես։ Բոքրի կիշխանը նասաց, բայց աչքերը կույր են, պետք է պնտրել զրտով։ Ես ջուր խմեցին, դու պետք է խոսքիտ տերը լինես, մեղմոր են ասաց փոքրի կիշխանը նորից ինձ մոտ նստելով։ Պոքրի կս որ խոսքի։ Հիշում ես, դու խոստացար դնչ կալ կարնուկիս համար, չէ որ ես այն ծաղքի համար պատասխանա� Իսկո աղպեսի ականջները, ոնց որ պոզ էր լինեն, ինչքան էլ երկար են, նա դարձյալ ծիծաղեց։ Բարեք ամուս, դու արդարացի չես, չէ որ ներսից ու դրսից միշապոց նկարել ուծ բացի, ես երբեք էլ նկար չեմ կարող Նկարը տվեցի փոքրի կիրխանին ու սիր տս մի տեսակ կծկվեց։ Դու ինչ որ բան ես մտացել և ինձ չես ասում։ Բայց նա չպատաս խանեց։ Գիտես, ասաց նա, գիտես, վաղը կլրանա մեկ տարին այնորից երբ ես հայտնվեցի ու տարձյալ, աստված գիտի թե ինչու հոգուս ասես ծանրություն իչավ, համեն այն դեպս հարցրի։ Մեկ շապատ առաջ այն առավոտ, երբ ծանութացանք մի միանց հետ, դու պատահաբար չեր այս տեղ մարդկային բնակավայրից հազզարավոր � գուծ է այն պաճարով, որ լրանում է մեկ տարին, ու նա կրկին կարմրեց։ Նա իմ ոչ մի հարցին չպատասխանեց, բայց չէ, որ երբ կարմրում ես տանուշանակում է այո, այդպես չէ։ Անհանգստանում եմ, սկսեցի ես, Հիշեցի աղվեսին, երբ թույլ ես տալիս, որ կեզ ընտելացնեն, հետո կարող ես եվ լաց լինել։ Չրհորից կիչ հերում հինավուրծ կարի պատի ավերակներ էին պահպանվել։ Հաջորդորը գործը սավարտելով ես վերադարձը � Երևի ինչ-որ մեկ ընրան պատասխանեց, որով հետև նա առարկեց։ Դե այո, մեկ տարի առաջ էր, ճիշտ այս որը, բայց որ իշտ տեղում։ Ես առագացրի կայլերս, բայց պատի մոտ ոչ մեկ ինչը տեսա և ոչ էլ ծայն կարճատև լրությունից հետո փոքրի կիշխանը հարցրեց։ Իսկ կոտույնը լավն է, ինձ երկար չես տանջի չէ։ Կանգարա։ Սիրտ աստ մի բուր դարձավ, բայց ես դր չեի հասկանում։ Հիմա գնա, ուզում եմ ծած կծկվել էր փոքր միոց, այնպիսին, որի խայթոցը սպանում է։ 
գրպանումս ատրջանակը շոշապելով ես վասքով նետվեցի դրակողմը, բայց կայլերիս ձայնից ոտս ասես մերնող մի արվակ։ Չրի շիթի պես հոսեց հավազի վրայով և հազիվ լսելի մետաղական զնգոցով անշտապ թակնվեց կարերի կանդեցի նրա ոսկեգույն շարվի կապը, թրչեցի կունքեր, նուստիպեցի ջուր խմել, բայց էլ չէ համար ձակվեցի ոչ ինչ հարցնել, նա լրջոր է նայեց ինձ և ձրքերով գրկեց վիզս, լսեցի թե ինչպես է վիրավոր թրչնի Ես նոր էի պատրաստվում նրան հայտնել, որ չնայած իմ տագնապներին կարողացա վերանորոք էլ ինքնաթիրս։ Նա չպատասխանեց մի այն ասաց։ Ես էլ այսօր տունքը վերադարնամ։ Հետո թախիցով ավելացրեց։ Դա Ինչպես փոքրիք երեխային են գրկում, բայց ինձ մեկ է թվում էր, թե նա հերանում է ինձնից, թե նրան կաշում է անդունդը և ես անզոր եմ նրան պահելու։ Նա մտախով նայում էր հերու ու ինչ որ տեղ, ինձ մոտ կմնակ հո Ինչպես չվախենար, բայց նա կամացուկ ծիծաղեց, այսօր երեկոյան ավելի սարսապելի կլինի։ Եվ գրկին ես ասես սարցակալեցի, անդարնալի դժբաղտության կան խազգացումից, միթը, միթը այլ լևս չեմ լսել բայց նա ասաց, այսօր գիշեր կլրանա մեկ տարին։ Իմ աստղը իմ ընկած տեղի ճիշտ վերևում կլինի։ լսիր փոքրիկս, չէ որ այդ ամենը և ոտսը և աստղիտ հետ հանդիպումը, պարզապես վատ երազը ճիշտ է։ Բայց � դա նույն է ինչ ծաղկի դեպքում։ Երբ սիրում ես մի ծաղկի, որ նաչում է ինչ, որ հերավոր մի աստղի վրա, լավ է, երբ գիշերը նայում ես երկնքին։ Բոլոր աստղերը ծաղկում են։ Այո, իհարկ է, դա նույն է ինչ � Այո, իհարկ է, փոքրիք իրխան։ Գիշերը դու կնայես աստղերին։ Իմ աստղը շատ պստիկ է, չեմ կարող ծույց տալքեզ։ Այդպես ավելի լավը, նաքեզ համար կլինի աստղերից մեկը և դու կսիրես աստղերին նա է Իմ փոքրիկ, ինչպես եմ սիրում, երբ դու ծիծաղում ես, հենց դա էլ իմ նվերն է, դա կլինի այնպես ինչպես ջրի դեպքում։ Ամեն մարդ իր աստղն ունի, ոմանց նրանց ով կերջան փորդում են, աստղերը ճանապար բայց այդ բոլոր մարդկանց համար աստղերը համր են։ Իսկ դու մի անգամ այն առանց նահատուկ աստղեր կունեն աս։ Ինչպես, դու գիշերը կնայես երկնքին, չէ որ այնտեղ այնպիսի մի աստղ կա, որի վրա ես եմ ապրում, Իվեր չը բոլորն էլ մխիթարվում են, դու ուրախ կլինես, որ ինձ ինչ ոշ ամանակ ճանաչել ես, դու միշտ իմ ընկերն ես լինելու, որև է անգամ 
կբացես պատուհան նուք ես լավ կզգաս։ Կոնկերները կզարման ան, որ դու երկնք հինայլով ծիծաղում ես, իսկ դու նրանց կասես։ Այո, այո, ես աստղերին նայելիս միշտ ծիծաղում եմ։ Նրանք կմտաց են թխել կտրցրել ես։ Այդ թե ինչ չարխաղ եմ խաղալու գլխիտ։ Ունա կրկին ծիծաղեց։ Կթվա աստղերի փոխարեն, ես քես ծիծաղող զանգակների մի ամբողջ կույտ եմ նվիրել։ Կրկին ծիծաղեց։ Հետո լրջացավ։ Գիտես, այս գիշեր ավելի լավ է չգաս։ Ես քեզ չեմ թողնի։ Քեզ կթվա, թե ես ցավ եմ զգում, նույնիսկ կթվա թե մերնում եմ, այդպես է թվալու, մի արի, պետք չէ։ Ես քեզ չեմ թողնի։ Բայց նա ինչ որ բանից մտա հոգեր։ Հասկանում ես, օցի համար եմ նաև ասում։ Մեկ էլ տեսար, քեզ խայթեց, չէ որ օցերը չարեն։ Մեկն ու մեկին խայթելը նրանց համար հաջույք է։ Ես քեզ չեմ թողնի։ Նա հանկարծ հաղաղվեց։ Իհարկ է, երկու հոգու համար թույնը չի բավականացնի։ Այդ գիշեր ես չնկատեցի, թե նա ինչպես գնաց։ Հերացա վանաղ մուկ։ Երբ ես վերջապես հասան նրան, կայլում էր առակ հաստատուն կայլերով։ Ախ, դու ես։ Ասաց մի այն ու բրնեց ձերքս, բայց մի բան նրան տագնապեցնում էր։ Զուր ես կալիս, ինձ նայլիս կվշտանաս, կեզ կթվա մեր նում եմ, բայց դա իտպես չի լինելու։ Ես լուր � բայց դա նույնն է, ինչ եթե դենն է տես հին կեղևըտ, ոչ մի տխուրբան չի կադրանում։ Ես լուր էի, նա մի քիչ թեվա թապ հեղավ, բայց եվ այնպես մի ճիք էլ գործադրեց։ Գիտես շատ լավ կլինի, ես էր կսկսեմ դու հինք հարյուր միլիոն զանկակ կունենաս, ես հինք հարյուր միլիոն աղբյուր։ Այստեղ նա էլ լրեց, որով հետև լաց էղավ։ Ահա եվ եկանք, թույլ տուր մի կայլ էլ անեմ, մենակ, եվ նա նստեց ավազին, որով հետև սկսեց ընդամենը չոր սխղջուկ պուշ ունի, ուրիշ ոչ ինչ աշխարից պաշպանվելու համար։ Ես էլ նստեցի, որով հետև ոտքերը սծալվում էին։ Նա ասաց։ Դե, ահա եվ վերջ։ Եվ ըս մեկ ռոպ է հապաղեց և ոտքի տանդաղ ինչպես ծարն է ընգնում, տանդաղ ու լուր։ Չէ որ ավազը խլացնում է բոլոր ձայները։ Անցել է մեկ տարի, այս մասին ոչ մի անգամ ոչ մեկին չեմ պատմել։ Երբ վերադարձը ընկերները շատ ուրախացան, որ Ավելի ճիշտ ոչ այնքան։ Բայց ես գիտեմ, նա վերադարձել է իր փոքրիկ մոլորակը, չէ, որ լուսաբացին նրա մարմինը նավազի վրա չգտա։ Երևի այնքան էլ ծանր չեր, իսկ իշերները։ Սիրում եմ լսել աստղերին հոքրիք իշխանը չի կարողանա այն գարնուկի տնչիք ինկապել։ Եվ ես հարցնում եմ ինքս ինձ։ Դեսնես ինչ է կատարվում այն տեղ նրա մոլորակի վրա։ Իսկ իթե գարնուկը կեր էլ է վարդը։ Երբ եմ ասում եմ ի Մեկ մեկ էլ ասում եմ ինքս ինձ, պատահում է, որ մարդ ծրված է լինում, այդ դեպքում ինչ ասես կարող է լինել։ Հանկարծումի երեկոմ որանաս ապագեք ապարիչների մասին, 
կոմ էլ կարնուկ ընան նկատ դուրս կա։ Այդ ժամանակ զանգակները լաց են լինում, այս ամենը խոհրդավոր է ու անհասկանալի։ Դուք, որ սիրեցիկ փոքրիկ իշխանին այնպես ինչպես ես, այս ամենի հանդեպ անտարբեր չեք կարող մնալ։ Մեզ համար ամբողջ աշխարնուրի շե դարնում այն մտքից, որ ինչ որ տեղ դեզերքի անհայտ միանկյունում գարնուկը, որին երբեք չեք տեսել, հնարավոր է կերել է մեզ անծանոտ վարդը։ Նա եկ երկնքին։ Եվ հարցրեք ձեզ, ապրում է այդ վարդը, թե այլևս չգա։ Գուցե գարնուկը կերավ նրան։ Ու կզգակ, որ ամեն ինչ ուրիշ է դառնում։ Եվ երբեք ոչ մի մեծ ահասակ չի հասկանա թե որքան կարևոր է դա։ Սա իմ կարծիքով աշխարի ամենագեղեցիկ եւ ամենաթաղծալի վայրն է։ Անապատի այս նույն անկյունն է նկարված նաեւ նախորդեջին, բայց ես նկարեցի եւս մեկ անգամ որպեսի դուք ավելի լավ դիտեք այն։ Այստեղ փոքրիկ իշխանը նարաջին անգամ հայտնվեց երկրի վրա եւ այստեղ իցել անհետացավ։ Ու շատի նայեք, որպեսի անպայման ճանաչեք այդ վայրը, եթե երբևէ հայտնվեք Աֆրիկայում, անապատում։ Եթե պատահի այնպես, որ անցնեք այդ տեղով խնդրում եմ, չշտապեք։ Մի փոքր դանդաղեցրեք ձեր ընթացքն այդ աստղի տակ։ Ու եթե ձեզ մոտենա ոսկե գույն մազերով մի մանչուկ, եթե նացի ծաղի զրնգուն եւ ձեր ոչ մի հարցին չպատասխանի, դուք իհարկե գրխի կնկնեք ով է։ 